ผมสวัสดีสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและก็ท่านวิทยากรนะครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่6นะครับจากการที่กองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้จัดโครงการการส่งเสริมนักวิจัยสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเราจัดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่11มีนานะครับซึ่งวันนี้เป็น EP ที่6นะครับเราเป็นเราจะมาดูในหัวข้อเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วรารสารระดับนานาชาตินะครับซึ่งวันนี้เป็นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรกุลธิดาทวมสุขนะครับอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมขอจะขออนุญาตไล่เรียงว่า EP ีที่เหลือเราจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับในภาคบ่ายของวันนี้นะครับเป็น EP ที่7นะครับในช่วงบ่าย2ถึงบ่าย4โมงนะครับเป็นเรื่องของการตีพิมพ์เหมือนกันครับแต่เป็นงานวิจัยลักษณะเชิงพื้นที่ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชิดนรงศิริสถิตกุลนะครับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับใน EP ที่8นะครับเราจะไปเจอกันในทิศหน้าคือพฤหัสที่7เมษายนนะครับเป็นเรื่องของพรบรส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นพรบรฉบับใหม่ที่จะแอคทีฟในเดือนหน้านะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรพงพันธ์แก้วตาทิพย์นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการของสปสวนะครับที่ดูในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วส่วนของภาคบ่ายวันที่7นะครับเป็น EP ที่9นะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นภารกิจของทางวอชอนะครับเราได้รับเกียรติจากพอ,อธิรวัตรบุญสมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนะครับส่วนอีกเซสชันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอนันตพงศ์สุกเกตนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนของสวทชนะครับซึ่งเป็นภารกิจของทางสวทชนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าลักษณะงานลักษณะไหนที่จะขึ้นบัญชีได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เป็นยังไงประโยชน์ที่นักวิจัยจะได้รับเป็นยังไงนะครับเราก็จะไปเจอกันใน EP ีที่9นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราถ่ายทอดสดเรารับชมกัน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็เป็นทางใน z o ูมนะครับและอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Live นะครับของเพจ DRI นเรศวร University นะครับท่านใดที่ยังไม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook นะครับส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็เต็มตามจำนวนแล้วนะครับก็อยู่ใน z o ูมนะครับส่วนประเด็นคำถามที่อาจารย์ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสักถามแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรก็สามารถที่จะส่งคำถามโดยการพิมพ์ในแชทนะครับหรือว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายสามารถที่จะเปิดไมค์ถามท่านวิทยากรได้เลยนะครับครับผมวันนี้นะครับเป็น EP ีที่6นะครับในหัวข้อเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วรารสารระดับนานาชาตินะครับทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรกุลธิดาทวมสุขนะครับอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมขออนุญาตได้เรียงประวัติอาจารย์โดยคร่าวๆนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับตำแหน่งปัจจุบันของอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นนักวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ทมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์เคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและเคยเป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์เป็นกองบรรณาธิการวรารสารสังคมรุ่มน้ําโขงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์เป็นบรรณาธิการวรารสารสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับปัจจุบันผมงานวิจัยอาจารย์มีบทความตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาตินะครับในสกอร์บัและ ISI นะครับ64เรื่องครับและบทความใน TCI 1และ2มากกว่า50เรื่องนะคร
พราะอาจารย์มีภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะเราได้คิวหัวอาจารย์ก่อนเราจะสลับวันนี้อาจารย์ให้ความอนุเคราะห์กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างมากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์กุลธิดาได้เริ่มบรรยายได้เลยครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประวัติแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมก่อนนะคะว่าที่อาจารย์พวัตจักรนะคะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนี่น่าสนใจมากมีหลายอพิโซดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรนะคะที่จะพูดถึงเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่คนในสายมนุษยสังคมศาสตร์ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะกังวลนะคะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดที่บอกว่าได้เตรียมสไลด์มาเยอะแยะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะตีพิมพ์บทความในวารสารในระดับนานาชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเขียนบทความแต่ว่าเราต้องเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรามีความเชี่ยวนะคะในการที่จะที่จะจัดการกับงานที่จะต้องส่งตีพิมพ์เพื่อให้ตีพิมพ์ไม่ได้แล้วไม่เกิดความท้อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เวลาสองชั่วโมงเนี่ยก็จะพยายามเต็มที่นะคะที่จะทําให้พวกเราเข้าใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความทางวิชาการแล้วก็บทความวิจัยได้จริงๆนะคะก็เพิ่งเพิ่งทราบว่าจะมีไลฟ์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามก็เอก็จะพยายามเหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาพูดออกไลฟ์โอเคค่ะเดี๋ยวจะแชร์สไลด์นะคะสไลด์ได้ส่งให้กับท่านอาจารย์ภวัตแล้วนะคะขอความกรุณาว่าเอาไปแชร์ต่อได้แต่อย่าแชร์บนโซเชียลมีเดียนะคะเพราะเหตุว่ามันอาจจะมีบางทีเรานึกไม่ถึงนะมันมีไอคอนมีสติ๊กเกอร์เล็กๆน้อยๆบางตัวเนี่ยมันอาจจะไปไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ copyright หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดประกอบนะคะขออนุญาตแชร์เป็นแชร์สกรีนก่อนละกันนะคะค่ะเอ่อก็อย่างที่ได้กระนำแล้วนะคะว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการมีสองชนิดนะคะบทความวิจัยและบทความวิชาการนะคะซึ่งก็ได้เตรียมอ่าประเด็นที่จะที่จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนื่องจากว่าก็เป็นคนที่เอ่อพยายามที่จะต้องตีพิมพ์เยอะเนื่องจากการเป็นนักวิจัยอาวุโสเนี่ยคอนแทคเนี่ยก็คือต้องต้องมีผลงานตีพิมพ์นะคะให้กับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ต้องเป็น Q1 Q2 ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยอยากให้อา,อาจารย์ที่ฟังในวันนี้ท่านที่ฟังในวันนี้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าบทความทางวิชาการเนี่ยมันคืออะไรนะคะในในใน,ในเป็นที่รับรู้ในเชิงมาตรฐานทั่วๆไปกับที่เขากำหนดไว้ในประกาศกพอ,อซึ่งเข้าใจว่าคนที่ฟังหลายคนในวันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าเออยังไงนะที่เขาเขาเรียกมันแบบนี้นะคะแล้วยังไงที่จะได้มาตรฐานที่เราจะเขียนแล้วมันมันสามารถที่จะเอาไปขอตำแหน่งได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอันที่หนึ่งนะคะที่จะพูดอันที่สองก็คือเราจะต้องมาทาความรู้จักวารสารนานาชาติซึ่งวารสารนานาชาติตอนนี้มันมีมันมีการแบ่งประเภทด้วยนะคะมันมีมันมี controversy มันมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องการจะส่งตีพิมพ์แบบไหนอย่างไรดีนะคะมันมีเรื่องของ ranking มันมีเรื่องของพอทายอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะต้องทำความรู้จักนะคะแล้วอันที่สามเราถ้าเราจะต้องส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเราควรจะเขียนยังไงอะไรคือสาระสาคัญคงจะไม่ได้สามารถที่จะสอนวิธีเขียนภายในระยะเวลาเนี่ยแต่ก็จะให้แท็กติกเล็กๆน้อยๆที่สําคัญที่เชื่อว่าเมื่อเราทํางานแล้วเราคงเริ่มเขียนได้แต่เราอาจจะไม่รู้ในในประเด็นที่มันเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้งานของเราเนี่ยมันได้รับการตีพิมพ์นะคะแล้วสุดท้ายเลยก็คือเขียนบทความเสร็จแล้วเราจะส่งตีพิมพ์ต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นงานละเอียดนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเขียนบทความเสร็จแล้วเนี่ยเปิดหน้าเว็บวารสารแล้วก็จะส่งตีพิมพ์เลยไปเจอคำถามเยอะแยะมากมายเลยแล้วไปเจอบอกว่าให้สับบิทไฟอันนี้ไฟอันนี้ไฟนี้อ้าวตายแล้วยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราไม่พร้อมในการที่จะเตรียมที่จะส่งบทความ
เรียกว่ามีสาระสําคัญที่เป็นแก่นของวิชาการแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยบทความวิชาการเนี่ยมันแบ่งมันแบ่งประเภทอยู่นะคะแล้วเวลาที่เราสับมิดเปเปอร์เข้าไปตีพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะแบ่งให้เราติ๊กว่าเราจะสับมิดประเภทไหนด้วยนะคะนั้นที่จะเล่าให้ฟังวันนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะพูดถึงบทความวิชาการเนี่ยอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทความวิชาการทั่วไปถ้าเป็นบทความวิชาการทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มักจะเป็นการเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ที่เชี่ยวในเรื่องนั้นแล้วก็อยากจะเล่าแล้วก็สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมันอาจจะไม่มีการอ้างอิงมันอาจจะอ้างอิงบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนเป็นเชิงที่มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนเขียนบทความเรื่องกัญญารักษาโรคมะเร็งได้กัญชารักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือนะคะซึ่งอันเนี้ยคนเขียนถ้าจะเขียนต้องมีความรู้ทางวิชาการแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเขียนจากความเข้าใจและอาจจะมีเรฟเฟรนซ์นั่นนี่นู่นแต่มันไม่ได้มีมีประเด็นของการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะที่จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่มันเป็นประเด็นที่อยากให้ประชาชนเข้าใจให้คนทั่วไปอ่านเข้าใจอันนี้เราเรียกว่าเป็นบทความวิชาการทั่วไปซึ่งวารสารบางประเภทบางฉบับเนี่ยเขาไม่รับนะคะวารสารแบบนี้แต่วารสารทางวิทยาศาสตร์เขาจะรับเยอะมากนะคะเพราะบางทีเขียนแค่หน้าเดียวสองหน้าอะไรเงี้ยเขาก็รับให้นะคะแต่ว่าในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จะไม่ค่อยมีนะคะที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันที่สองก็คือบทความปริทัศน์เป็นบทความวิชาการชนิดหนึ่งซึ่งบทความปริทัศน์เนี่ยบางคนก็เรียกว่าบทความวิชาการเฉยๆนะคะแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยสาระของบทความปริทัศน์เนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่ามันจะต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยอย่างละเอียดเลยนะคะในท็อปิกที่จะเขียนนะคะแล้วเขียนอย่างเป็นระบบด้วยนะคะมีการกําหนดหลักเกณฑ์มีการกําหนดคอนเซปต์ของการเขียนนะคะแล้วมีการกําหนดวิธีวิเคราะห์มีการดึงประเด็นของการเขียนออกมาตามคอนเซปต์ที่วางเอาไว้ซึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีการอ้างอิงแล้วมันก็ต้องมีการอธิบายสาระสําคัญที่มันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้ใช้ต่อต่อยอดได้นะคะยกตัวอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นบทความปริทัศน์ชื่อว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เอ่อที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรสมมตินะมันดูเหมือนชื่อเป็นงานวิจัยแต่ความจริงแล้วเนี่ยบทความเนี้ยเป็นบทความที่ได้ไปวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่ทํามาอาจจะย้อนหลังไปกี่ปีกี่ปีเพื่อมาเอ่อเสนอมุมมองนะคะให้เห็นว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันก็ต้องมีการมีการตั้งประเด็นนะคะมีการเสนอปัจจัยที่มองเห็นมันจะคล้ายๆกับการรีวิวลิเทเจอร์ในงานวิจัยที่เราทําแต่อันนี้เอามาเขียนเป็นเป็นบทความที่ที่มันมีความความเฉพาะเจาะจงนะคะมีมีมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็แพ็กอยู่ในไม่กี่หน้านะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นบทความวิชาการประเภทหนึ่งซึ่งในในการไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะหรือในการสับมิดบทความประเภทนี้เข้าไปในวาสารส่วนมากแล้วเขาจะบอกว่ารีวิวอาร์ติเกิลเห็นไหมคะเขาจะเขาจะรับรีวิวอาร์ติเกิลเขาจะไม่รับ general academic article นะคะถ้าเป็นรีวิวอาร์ติเกิลเนี่ยหลายวารสารเนี่ยเขารับและเอาเข้าจริงเนี่ยการเขียนรีวิวอาร์ติเกิลเนี่ยไซเตชันจะเยอะกว่างานวิจัยนะคะบทความของตัวจันวินิดาเองเนี่ยสับมิดถ้าเป็นรีวิวอาร์ติเกิลมีคนอ้างเยอะมากเลยเพราะมันเหมือนกับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะในเชิงของการการอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดเขียนรีวิวอาร์ติเกิลเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเราอาจจะเพิ่มจํานวนการอ้างอิงนะคะแล้วเราก็เข้าใจลิเทเจอร์ที่เกี่ยวข้องในงานที่เราทําเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะคะอันนี้เป็นประเภทที่2นะคะจะให้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นบทความที่สับมิดเข้าไปที่ที่วารสารชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่า Digital Learning Ecosystem at Educational Institution เป็น content analysis of scholarly discourse อันนี้เป็น review article แน่นอนเขาเห็นชื่อเขาก็รู้แล้วนะคะอยากจะรู้สถานการณ์ของออระบบนิเวศในการเรียนรู้ดิจิทัลที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเพื่อเอิญตอนนี้จังที่ดาเป็นคนทาง information science แต่มาทำงานวิจัยทางด้าน
เหตุเม็ดสอดว่าเราวิเคราะห์ยังไงนะคะคอนเทนต์อนาลิซิสเนี่ยทำมายังไงนะคะเก็บข้อมูลยังไงนะคะเก็บข้อมูลจากด็อกิเมนต์ตีพิมพ์ในช่วงไหนนะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษคือมีไคทีเรียนะคะแล้วก็มีมีมีวิธีการที่จะเซิร์ชเอาด็อกิเมนต์ออกมานะคะแล้วเจอเนอะอะไรบ้างที่เราเอามาวิเคราะห์เห็นไหมคะอย่างนี้นะคะหรือเราเจอใน proceeding ในบุ๊ค chapter ใน thesis นะคะประเทศของผู้ที่พิมพ์นะคะอ่านะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ซึ่งประเด็นอ่าจะขอกลับไปตรงนี้หนึ่งมีการตั้งประเด็นคำถามเหมือนงานวิจัยเช่นการรีวิวครั้งนี้ตั้งคำถามว่าอะไรคือ component ของ DLE ของ digital learning environment factor อะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็สถาบันการศึกษาสร้างอันนี้อย่างไงมันเหมือนกับตั้งประเด็นของการรีวิวแล้วไปรีวิวแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นนั้นออกมาเพื่อตอบให้เป็นรีเซลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบทความปริทัศน์หรือบทความรีวิวที่ที่พวกเราจะเขียนเพื่อเพื่อเพื่อตีพิมพ์ได้นะคะก็จะอธิบายผลที่ที่เจอนะคะว่าคอมโพเนนต์ที่เจอเนี่ยจากลิเทเรเจอร์ที่เรารีวิวมา20กว่าเรื่องเนี่ยเราเจออะไรพยายามสร้างเป็นกราฟอะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นเป็นเป็นแผนภูมิให้เห็นว่าเออเราได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วอธิบายรายละเอียดอันนี้เป็นตัวอย่างบทความปริทัศน์นะคะโอเคขอทวิตหนึ่งตอนนี้อยู่ไหนถ้าอยากถ้าถ้าอยากจริงๆมันจะมีตัวอย่างเยอะอยู่นะคะก็ให้ดูจางละหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะอันสุดท้ายคิดว่าพวกเราเข้าใจกันทุกคนนะคะก็คือบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยซึ่งอันนี้แน่นอนที่สุดว่าก็จะต้องเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยที่เรามีอยู่ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยก็ได้หรืออาจจะเป็นผลของงานวิจัยทั้งทั้งโปรเจกต์ก็ได้นะคะซึ่งซึ่งสมัยเนี้ยพวกเราก็จะฉลาดในการที่จะแบ่งส่วนของงานวิจัยออกมาตีพิมพ์นะคะเป็นอ,าอาจจะมีคําตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็สามารถจะตีพิมพ์ได้แล้วนะคะซึ่งบทความวิจัยเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นออริจินอลเวิร์กนะคะเป็นบทความต้นฉบับเป็นบทความปฐมยศปฐมภูมิซึ่งเวลาที่เราส่งตีพิมพ์เนี่ยเขาก็จะให้เราดีแคลร์นะคะว่างานของคุณเป็นออริจินอลเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้าไม่เป็นเนี่ยเราไม่ตีพิมพ์ให้นะอะไรประมาณเนี้ยนะคะคงไม่ต้องดูตัวอย่างเนาะบทความวิจัยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็จะมีโครงสร้างเหมือนงานวิจัยเลยบทนํานะคะวัตถุประสงค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงบทความวิจัยอยู่แล้วนะคะในการเขียนค่ะคราวนี้มาดูในในเชิงในเชิงความความรู้ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานสากลการแบ่งประเภทบทความเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทอย่างที่บอกแล้วนะคะทีนี้ในประกาศกอพอเนี่ยผลงานวิชาการที่จะใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้เนี่ยมีมันมีทั้งหมดอยู่สามกลุ่มพวกเราคงจะพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคืองานวิจัยงานวิจัยเนี่ยก็มันก็จะเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆได้แหละแต่ว่าการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอันที่ค่อนข้างจะจะเรียกของไนซ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าผู้ส่งบางคนเนี่ยพอเราส่งบทความที่ไปไปเผยแพร่ใน proceeding เนี่ยบางทีเขาก็จะเหมือนมันถูกได้ค่าลงไปเลยอันนี้ก็ต้องพูดไม่ใช่ผู้ส่งทุกคนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความแต่ถ้าเทียบเคียงในลักษณะระดับของการเผยแพร่แล้วเนี่ยการตีพิมพ์ในวารสารมันก็จะดูดู no question อะยิ่งถ้าเป็นวารสารดังๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งยิ่งเหมือนกับเออนะการการมองคุณภาพวารสารเนี่ยมันจะมันจะเป็นเป็นอะไรที่ที่เป็นตัวกําหนดโอกาสของการที่เราจะได้ได้รับการพิจารณาหรือไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยเป็นอันหนึ่งแหละแล้วมันก็ยังมีบทความทางวิชาการเห็นไหมคะจะยังอยู่ในกลุ่มที่สามนะคะเพราะฉะนั้นบทความทางวิชาการเนี่ยเป็นผลงานที่ใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้แต่ใช้สําหรับการขอผอสอการขอผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้นนะคะในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถ้าถ้าทํางานใหม่ๆงานวิจัยยังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่มีงานวิจัยที่ที่ที่อาจจะยังตีพิมพ์ไม่ได้ก็เขียนบทความวิชาการเนี่ยส่งตีพิมพ์ได
ที่เรียกว่าบทความวิชาการของกพอเนี่ยจะต้องเป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งกําหนดประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนอ่านดูดีๆตรงเนี้ยมันคือบทความปริทัศน์มันไม่ใช่บทความวิชาการเฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์เสนอบทความวิชาการเพื่อขอตำแหน่งพอสอในสาขาวิทยาสังคมศาสตร์นะคะถ้าบทความมันมีไม่มีลักษณะเป็นบทความปริทัศน์มันไม่ผ่านนะคะต้องพูดตรงๆว่ามันจะไม่ผ่านดังนั้นก็ต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดว่าบทความวิชาการเนี่ยความจริงแล้วมันคือบทความปริทัศน์ซึ่งเวลาเราสับมิติพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องเรียกมันว่าเป็นรีวิวอาร์ติเคิลนะคะในในวารสารนานาชาติหรือวารสารไทยเองก็จะเรียกว่าวารสบทความปริทัศน์นะคะก็ให้เข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนบทความวิชาการที่ที่มันมันกลมกลมอ่ะมันไม่มีมันไม่มีแองเกิลมันไม่มีมุมมีเหลี่ยมเนาะพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยตีพิมพ์แล้วมันก็จะอืมต่อให้เขารับตีพิมพ์นะแต่พอเอาไปพิจารณาเป็นผลงานเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่จะใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศกพอ,อล่าสุดหรือที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องถ้าเป็นการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาขอตำแหน่งได้โดยที่วารสารเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่กพอ,อได้กาหนดเอาไว้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้แหละว่าสกอปัสกับ ISI หรือเว็บออฟไซน์ใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฐานข้อมูลอื่นด้วยนะที่ที่กพอเนี่ยยอมรับนะคะก็จะมีถ้าเป็นสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นอกจากสกอปัสเว็บออฟไซน์นะคะถ้าเป็นเว็บออฟไซน์เนี่ยสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็จะเป็น SSCI ก็คือ Social Science Citation Index นะคะแล้วก็ AHCI ก็คือ Arts and Humanities Citation Index นะคะสองอันเนี้ยถ้าอยู่ในเว็บออฟไซน์ก็ก็ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เว็บออฟไซน์นี่ก็ในประเทศไทยก็เข้าไม่ได้แล้วเท่าที่ทราบนะคะเพราะว่าทางอวไม่ไม่ซื้อแล้วนะคะไม่รู้จะซื้อไหมนะตอนนี้ก็ยุ่งกันไปหมดเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้สกอปัสไปก่อนแล้วกันนะคะสกอปัสก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็สกอปัสก็โอเคนะคะแล้วมันยังผลงานมันยังเอามาใช้นับแรงกิ้งมหาวิทยาลัยได้ด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะนอกจากนั้นมันจะมีมันจะมีอีริกนะคะอีริกก็จะเป็นสายทางด้านการศึกษานะคะ education นะคะแล้วก็มี gesture นะคะมี pro mu สองอันนี้ก็เป็น pro mu เนี่ยเป็นสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์โดยตรงเลยท่านเห็นหลายห้องสมุดเนี่ยบอกรับนะคะโดยเฉพาะสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่ออกเป็นแนววรรณคดีประวัติศาสตร์นะคะมนุษยวิทยาสังคมวิทยาอะไรแบบนี้นะคะภาษาอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ใน pro mu ค่อนข้างเยอะแล้วก็ gesture gesture จะมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะแต่ถ้าเป็นแมทแล้วก็ผับเมทเราเนี่ยมันจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราเช็คที่วารสารแล้วเขาบอกว่าวารสารของเขาเช็คยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่อันนี้สไลด์นี้ที่ที่เผยแพร่ที่ส่งให้อาจจะไม่มีนะคะมามา,มาเพิ่มมาเช้าเองนะคะก็คือถ้าเราสมมติว่าเราเข้าไปที่หน้าวารสารเช่น journal of KM เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวารสารที่ที่ดังมากเลยนะอ่ามันก็จะมีส่วนที่บอกว่า indexing and apps เอ่อขอโทษค่ะเอ่อ indexing ตรงเนี้ยนะคะ indexing เห็นไหมคะเนี่ยค่ะที่หน้าเพจของเขาถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าวารสารของเขาใน index อยู่ที่ไหนบ้างนะคะซึ่งในเนี้ยก็จะบอกเยอะเลยนะคะมีทั้ง current core behavioral science มี CC มี AC PHIS นะคะมี science info นะคะแล้วก็มี size citation index แน่นอนนะคะมีมี social size citation index แล้วก็มี score pass นะคะอันเนี้ยเราจะเช็คได้นะคะบางบางสารเขาจะบอกว่าอยู่ใน e อยู่ใน profiles นะคะก็แสดงว่าถ้าเราส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่อยู่ใน score pass นะคะก็ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้นะคะตามประกาศของกพอค่ะโอเคนะคะมาดูประเด็นที่สําคัญอันนี้นิดหนึ่งที่อยากจะบอกอาจารย
ปกติเนี่ยขอโดยวิธีปกติโดยวิธีทีธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็เกณฑ์จะประมาณ B นะคะ B ก็แสดงว่าบทความที่เราเขียนถ้าเป็นบทความวิจัยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะต้องอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของของ research methodology ที่ค่อนข้างค่อนข้างเชื่อถือได้ที่ซาวนะคะแล้วก็อธิบายให้เห็นได้ว่างานวิจัยของคุณเนี่ยมันมีประโยชน์ในทางวิชาการมันมีประโยชน์ที่เอาไปต่อยอดได้นะคะถ้าถ้าผู้ทรงเนี่ยอ่านงานของเราอ่านบทความวิจัยของเราแล้วเนี่ยมองไม่เห็นคือกระบวนการวิจัยวิธีวิจัยแบบแบบดูมีจุดอ่อนเยอะนะคะแถมยังอธิบายไม่ได้ว่างานวิจัยของตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ยังไงในทางวิชาการด้วยซ้ํานะคะแล้วเอาไปใช้ต่อยังไงเนี่ยมันก็จะตกทันทีนะคะแม้แต่ B ีก็ไม่ได้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าต่ํากว่า B ีนะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ A นะคะเราอยากจะได้ A เราก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการดิสคัสที่มันเยอะหน่อยนะคะวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงถึงมูลค่าหรือ Impact ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรู้ว่าเวลาเราทําวิจัยเนี่ยมันจะมี3ามเลเวลก็คือมีผลผลิตใช่ไหมคะมีผลลัพธ์แล้วก็มีผลกระทบถ้าเราเขียนบทความวิจัยถ้าจะเอา B เนี่ยอย่างน้อยต้องเห็นผลผลิตนะคะผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือได้อะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงแต่พอเราจะเอาเกณฑ์ A หรือ A บวกเนี่ย A เนี่ยจะยากขึ้นนิดนึงก็คืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าแล้วมันผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบอย่างไรนะคะถ้าจะเอา A นะแล้วถ้าจะเอา A บวกเนี่ยอันนี้เราคุมไม่ค่อยได้ก็คือต้องมีไซเทชันนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นไคทีเรียที่ที่เขาเขียนให้เห็นเลเวลแล้วผู้ทรงเนี่ยจะเข้าใจในการพิจารณาบทความจะมองหาจุดนี้นะคะว่าทําไมถึงให้ B ีทำไมถึงให้ A ทําไมถึงให้ A บวกเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาให้ตามที่อยากจะให้นะคะเขาต้องมองควานหาสิ่งที่เขียนไว้ในเดฟฟินชันนะคะดังนั้นน้องๆก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเวลาตัวเองเขียนเปเปอร์เนี่ยก็ต้องพยายามดึงดึงเอาประเด็นที่มันมันที่เขาจะมองหาเนี่ยออกมาให้เห็นให้ได้นะคะส่วนบทความวิชาการนะคะถ้าเป็น B ก็มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ถูกต้องชัดเจนมีประโยชน์นะคะแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าจะเป็น A เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วเอาจริงๆเนี่ยพอมาดูเกณฑ์นะคะพอมาดูเกณฑ์เนี่ยถ้าถ้าดักวิจัยในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เลือกที่จะเอาที่จะเอาออปชันที่มีบทความวิชาการนะคะที่จะเอาบทมีบทความวิชาการเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ A นะคะคือบทความวิชาการระดับ B เนี่ยไม่ได้ต้อง A ดังนั้นมันก็ต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอธิบายที่ชัดเจนนะคะอ่ะก็เอ่ออันนี้เป็นสาระสําคัญอันที่หนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่าในการเตรียมตัวนะคะที่จะต้องที่จะต้องผลิตผลงานที่เรียกบทบทความวิชาการแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเรื่องของมาตรฐานทั้งในเรื่องของการขอตําแหน่งแล้วเนี่ยมันมีมันมีหลักคิดเบื้องต้นของมันอยู่นะคะว่าเราจะเขียนอะไรเขียนอย่างไรแล้วก็อย่างไรที่เขาเรียกว่าคุณภาพที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เอ่เป็นการสรุปในภาพให้เห็นในในประเด็นที่หนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยเกณฑ์เนี่ยได้ได้ลิสต์ออกมาหลายอันอยู่เพื่อให้น้องๆเห็นแต่คิดว่าจากการเข้าฟังบรรยายหลายๆครั้งนะคงจะรู้แล้วว่าเกณฑ์มันประมาณไหนนะคะอย่างเช่นว่าจะขอพอสอถ้าไม่มีหนังสือซึ่งก็ไม่แนะนําให้เขียนหนังสือนะคะก็มีบทความวิจัยสองเรื่องซึ่งอยู่ในเกณฑ์ B ีมันก็พอไปได้นะเกณฑ์ B อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาบทความวิชาการก็ต้องบทความวิชาการหนึ่งเรื่องเนี่ยก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ A นะคะแล้วแล้วแถมต้องเป็น first author corresponding author เดี๋ยวอันนี้จะจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะคะตอนตอนที่เขียนขอรอสอนะส่วนมากก็จะบีอย่างถ้าปกติเลยเขาจะประมาณบีนะคะแต่ถ้าพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเริ่มบีเอนะคะอย่างเช่นจะเอาพอพอสอโดยไม่เขียนหนังสือนะคะมีบทความวิจัยสามเรื่องจะต้องสองเรื่อง A หนึ่งเรื่องบีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเกมที่ที่อาจจะไม่ลงรายละเอียดนะไปดูในสไลด์น่าจะน่าจะเห็นนะคะแล้วก็บทความวิชาการจะใช้ขอรอสอไม่ได
นะวาสันวาสันอินเตอร์นะเราต้องโกอินเตอร์หลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมถึงยากนะลงใน TCI เนี่ยก็ไม่ง่ายนะนะคะโอเคค่ะมาดูนิดหนึ่งนะคะในตอนนี้วาสานระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะบอกว่ามี publishing modes publishing modes หมายความว่าช่องทางของการตีพิมพ์หรือช่องทางของการจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติเนี่ยตอนนี้มันมีสองโหมดมีสองช่องทางนะคะช่องทางแรกเรียกว่า a c e mode นะคะ a c e mode หรือ subscription journals นะคะสำหรับ a c e mode เนี่ยมันก็คือการวารสารที่ตีพิมพ์ในในแบบเขาเรียกว่าเป็น traditional model เลยนะก็คือเป็นแบบโบราณนั่นแหละแบบเดิมตั้งเดิมเลยที่เอ่อที่เรียกว่าคนที่จะอ่านเราในฐานะเป็นผู้อยากอ่านบทความในวารสารเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์นะคะเราต้องจ่ายตังค์ถึงเราจะไม่ได้จ่ายเองห้องสมุดก็ต้องจ่ายหรือหน่วยงานเราจ่ายเพื่อที่จะบอกรับวารสารอันนั้นเนี่ยมาไว้นะคะให้เราสามารถอ่านได้ถ้าเขาไม่บอกรับเราอยากได้เราต้องซื้อถูกไหมคะอันนี้คือ subscription journal วารสารที่ต้องมีการบอกรับเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ถ้าหากจะซื้อถึงแม้ว่ามันจะตีพิมพ์ออนไลน์แต่ก่อนเนี่ยก็คือเราก็นึกภาพแต่ก่อนมันจะต้องส่งมาเป็นเล่มถูกไหมคะแล้วก็วางอยู่ในห้องสมุดแล้วเราต้องไปถ่ายเอกสารหรือเราไปอะไรมาแต่ถึงแม้ทุกวันเนี้ยมันจะเป็นออนไลน์หมดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้เราก็ต้องจ่ายตังค์พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะถามว่าคุณจะจ่ายด้วยวิธีไหนใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมบัตรเครดิตเอาไว้เลยอันนี้คือ subscription journal นะคะใน subscription journal เนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์นะคะลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์แล้วก็เราจะไม่สามารถที่จะเอาบทความนั้นไปไปไปเอาขึ้นเว็บเราไปเอาเผยแพร่โดยเราเองไม่ได้หรือเอาไปตัดแปลงดัดตัดแต่งหรือทําอะไรได้เลยเพราะว่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราถ้าเราจะไปทําอะไรกับเปเปอร์ชิ้นนั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาอันนี้คือ a s mode นะคะอันที่สองก็คือ OA mode OA mode หรือ Open Access Journals นะคะ OA mode เนี่ยเป็นวารสารที่ประเภทช่องทางการดีพิมพ์ที่เกิดขึ้นมาสักประมาณ 6-7 ปีนะคะแล้วก็บูมมากในช่วงนี้เนื่องจากว่าการเข้าถึงนั่นแหละเทคโนโลยีนะการเข้าถึงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันมันเร็วมันปุ๊บปลาดเนี่ยแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่ชอบรออะไรนานนะคะ Open Access Journal เนี่ยเป็นโหมดการตีพิมพ์ที่คนอ่านไม่ต้องจ่ายคนเขียนจ่ายนะคนอ่านไม่ต้องจ่ายคนเขียนเป็นคนจ่ายหรือว่าคนเขียนไม่ได้จ่ายเองคนเขียนมีทุนจ่ายให้เนาะมีทุนจ่ายให้มีหน่วยงานจ่ายให้บางหน่วยงานก็มีอมอกอย่างมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเขาจ่ายให้นะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์คุณธิดาไปตีพิมพ์แล้วต้องมีมีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่า APC นะคะ APC ก็คือ Article Processing Chart นะคะ Article Processing Chart ซึ่งมันจะเป็น Fixed Rate เป็น Fixed Rate ก็หมายความว่าวารสารชื่อเนี้ยมันจะบอกเลยว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่เช่นพันเหรียญหรือห้าร้อยเหรียญส่วนมากตอนเนี้ยก็ประมาณเนี้ยแหละค่ะนะคะ8 0 0 900พันถ้าวาสารที่เขาดังมากๆเลยเนี่ยอาจจะถึง 5,000 เหรียญได้นะคะคิดดูว่าเป็นเงินหลายแสนเป็นเงินแสนเลยแหละนะที่จะจ่ายนะคะแต่อันนี้ก็คือผู้เขียนเป็นผู้จ่ายผู้อ่านไม่ต้องจ่ายเพราะว่า once ที่เขา accept ตีพิมพ์แล้วเนี่ยเขาเผยแพร่ออนไลน์เลยนะคะเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดบทความมาอ่านได้เลยถ้าเราเป็นอ่าเป็นนักวิจัยทั่วๆไปนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็น open access journal นะคะ Open Access Journal ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนนะคะเป็นของผู้เขียนเราสามารถจะเอาบทความของเราไปเผยแพร่ที่ไหนก็ได้จะมีการดัดแปลงมีการ build upon นะคะบอก build upon หมายความว่าไปเขียนเพิ่มหรือไปทำอะไรก็ได้นะคะที่เนื่องจากว่าลิขสิทธิ์เป็นของเราสองอันนี้ต่างกันนะคะสองอันนี้ต่างกันคราวนี้มาดูว่าจริงๆมันเป็น argument ค่อนข้างเยอะนะคะพวกเราคงจะเคยได้ยินอะจ่ายจ่ายแล้วจ่ายแล้วได้ตีพิมพ์อ่ะเออเงินมางานไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช้คํากันแบบเนี้ยนะคะก็ต้องให้ consider considerate ให้ดีนะคะในการที่จะเลือกว่าเราจะส่งไปตีพิมพ์วารสารประเภทไหนนะคะซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยคําใช้คําว่าจะเงินมางานไปเงินไปเงินงานมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะอาจจะ
่ในมิติของมันเหมือนกันนะคะยกเว้นว่าเอ่อมันก็อาจจะมีวางวางวารสารที่ที่เป็นแบบนั้นนะคะเราเราสามารถที่จะ judge ได้นะในฐานะที่เราเป็นคนในวงการแล้วเราอยู่ในสาขาวิชานั้นๆน,น,นะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะมีการวิจัยเปรียบเทียบในในสประเด็นนะคะอันแรกก็คือ visibility นะคะการที่จะเป็นที่มองเห็นนะเป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่รู้จักการที่เราเขียนบทความเนี่ยจริงๆ citation เนี่ยมันมันมันก็เป็นอันหนึ่งที่ตามมาใช่ไหมเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวประเมินที่ตามมาเนี่ยแต่ถ้าเราเขียนบทความไปแล้วไม่มีใครรู้จักเราเลยอะ่ะไม่ visible อะ่ะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเราก็จะไม่ถูกอ้างเพราะฉะนั้น visibility เนี่ยเขาบอกว่า OA journal เนี่ยมันมัน provide better visibility แน่นอนที่สุดเพราะว่ามันมันฟรีอะ่ะนะคนอ่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะมาใช้ได้ฟรีเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าใน OA journal เนี่ยมันก็จะมีมีการดาวน์โหลด full text เนี่ยสูงกว่า S journal เนี่ยถึง 89% นะมีการดาวน์โหลด PDF สูงกว่าถึง 42% แล้วก็มีมีวิสิเตอร์มีคนเข้าไปดูโดยไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยสูงกว่า 23% อันนี้ในแง่ของ Visibility นะคะในแง่ของคอสในแง่ของค่าใช้จ่ายแน่นอนที่สุดว่า,า Subscription S Journal เนี่ยบางวารสารเขาคิดนะคะเขาก็คิดค่าค่า,า processing charge เหมือนกันแต่มันจะไม่สูงนะคะอย่างมากก็3 0 0ร้อยห้าร้อยจริงๆวารสารในสายวิทยาศาสตร์จะมีมานานแล้วนะคะที่ผู้เขียนต้องจ่ายค่า processing charge เพราะว่าเขาต้องไปจ่าย reviewers นะคะ,ะสำนักพิมพ์บางบางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาต้องจ่ายให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่แบบชื่อเสียงเยอะแยะชื่อเสียงมากอะ่ะเนาะแล้ววารสารเขามีชื่อเสียงเขาเขาต้องจ่ายเพราะนั้นจริงๆแล้ว subscription journal บาง journal เนี่ยผู้เขียนก็ต้องจ่ายเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นการจ่ายในราคาที่สูงนะคะแต่ว่าพอเป็น OA เนี่ยจ่ายสูงแน่นอนนะคะจ่ายสูงซึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกอะว่าตั้งแต่พันเหรียญน่ะหรืออาจจะต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะตั้งต้นประมาณประมาณนี้นะคะแปดร้อยเหรียญนะนะคะแล้วก็สูงไปจนถึงห้าพันเหรียญได้นะคะเพื่อที่เขาเขาจะต้องเอาไปเอาไปดําเนินการให้มันเร็วนะคะจะต้องเข้าถึงผู้ทรงอย่างรวดเร็วจัดก,การอย่างรวดเร็วแล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ทันทีนะคะไม่ต้องรอให้ครบเล่มอ่ะนะคะหนึ่งหนึ่งนัมเบอร์เนี่ยมันอาจจะมีสักแปดเปเปอร์แต่ว่าเขาไม่ได้รอให้ครบเล่มนะคะพอมันขึ้นวารสารเราเสร็จเขาขึ้นให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่มันก็จะมาทันทีเพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงเพรสติกนะคะในเรื่องชื่อเสียงแล้วเนี่ยนักวิจัยบางคนก็จะมองก็จะค่อนข้างลังเลที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสาร OA นะคะเพราะเหตุที่ว่าชื่อเสียงมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่ากับวารสารประเภท subscription นะคะเพราะว่าวารสาร subscription เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมันเรียกว่ามัน established มันมันมีมานานแล้วมันมีชื่อเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ก็ในแง่ชื่อเสียงเนี่ย S อาจจะดีกว่า OA ช่องทางการตีพิมพ์นะคะแต่แต่วารสารส่วนใหญ่จะมีทั้ง S และ OA นะคะเพราะนั้นถ้าเราเลือกเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีแล้วกันนะคะแต่ถ้าต้องการในเรื่องของของ citation ก็อาจจะในแง่ของของอถ้าถ้า plastic ตัวนั้นมันมาด้วย citation ใน OA ก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าในเรื่องชื่อเสียงแล้ว S journal S mode จะดีกว่า OA mode นะคะสุดท้ายเลยก็คือเรื่องความเร็วความเร็วเนี่ยเขาก็บอกว่าจากที่สำรวจมาแล้วเนี่ยผู้เขียนก็มองว่าเ,เรื่องความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราสำคัญไหมคะอาจารย์พิณัยสำคัญนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยต้องตีพิมพ์ให้ได้สี่ถึงห้าบทความที่เป็นคิวหนึ่งคิวสองอะกันถ้ารอสองปีอาจารย์เขาเลือกจ้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วสาคัญมากก็คือก็คือ very important หรือ quite important ที่เราจะได้รับตอบรับอย่างรวดเร็วนะคะ decision ที่เร็วดังนั้นเนี่ยก็คือ,อบอกว่าถ้าเป็น a s e mode เนี่ย typically เนี่ยประมาณ8เดือนถึง2ปี8เดือนถึง2ปีนะที่จะตอบรับใช่ไหมคะพวกเราถ้าใครมีประสบการณ์ตีพิมพ์วารสารนานาชาติจะรู้นะว่าถ้าเป็น S mode เนี่ยบางที2ปีแล้วยังเนี่ยยังมีอาจารย์พิดายังมี paper ค้างอยู่วารสารประเภท S mode เนี่ยสองปีกว่าแล้วทวงเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ไม่ได้มี
แต่ในขณะที่ที่โอเอก็เร็วกว่านะคะ,ะใช้เวลาที่ที่อาจจะตอบรับเร็วกว่าแต่ก็นั่นแหละนะคะก็ในฐานะที่เป็นนักวิจัยนะคะก็จะบอกว่าเราอาจจะต้องมิกซ์นะคะอะไรที่เราไม่รีบเราก็อยากได้ดีๆชื่อเสียงดีๆนะคะเราก็ยอมรอช้าแต่อะไรที่เรารีบแล้วเขาบอกว่าคุณต้องคุณจะปิดจ็อบนี้นะคุณต้องสับมิกคุณต้องมีเปเปอร์มาแล้วนะเราก็ต้องเราก็ต้องรีบปิดจ็อบนะคะเพราะคอนซิเดอเรชันตรงนี้มันจริงๆมันไม่ได้แย่ทั้งสองเออมันไม่ได้มีอะไรแย่หรือดีกว่ากันมากมายทั้งสองทางถ้ามีเงินจ่ายแล้วเราเลือก OA ที่ดีนะมันก็จะช่วยในขั้นตอนของการทําให้เร็วขึ้นแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันจนแบบจนแบบรับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่รับบทความที่มันโลว์คุณภาพไม่ว่าจะเป็น S หรือ OA ก็ดีนะคะก็เปรียบเทียบไม่เห็นนะคะหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับวารสารระดับนานาชาติก็คือเดี๋ยวนี้มันมีพับบิชชิ่งโหมดที่มี S โหมดกับ OA โหมดนะอันที่สองก็คือเวลาพูดถึงวารสารระดับนานาชาติเขาก็จะพูดถึงคุณภาพของวารสารนะคะซึ่งซึ่งหลายมหาวิทยาลัยก็เอามาใช้เป็นไคทีเวียในการที่จะจ่ายเงินไม่จ่ายเงินใช่ไหมฮะในการที่สนับสนุนค่าตอบแทนนะแล้วก็เป็นไคทีเวียในการที่จะใช้เป็นผลงานประเมินได้หรือประเมินไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาจะเอาไปเขาแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะนั้นก็เขาก็จะบอกว่าจะต้องเป็นวารสารที่มีไซส์สกอร์เท่านั้นหรือเปล่ามีอิมแพคแฟกเตอร์อย่างนั้นหรือเปล่านะคะมีอยู่ในควอไทายนั้นนี่หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้จะเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพของวารสารของแต่ละค่ายนะคะที่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะวิเคราะห์มาจากอัตราการถูกอ้างอิงนะคะอัตราการถูกอ้างอิงอของบทความที่อยู่ในวารสารนั้นหมายถึงว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงมากน้อยแค่ไหนนะคะมากน้อยแค่ไหนอันที่หนึ่งอันที่สองเขาก็จะคำนวณจากระยะเวลานะคะเช่นอาจจะในหนึ่งปีหรือสามปีย้อนหลังหรือห้าปีย้อนหลังนะคะอันที่สามเขาอาจจะคิดเป็นต่อเปเปอร์หรือเป็นเป็นแบบภาพรวมก็ได้นะคะ <coughs> นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีใครทีเวียที่ดูเฉพาะในสาขาวิชานะบางอันเนี่ยบอกว่าคุณพิมพ์คิวหนึ่งก็จริงนะแต่มันไม่ใช่สายคุณเลยอะ่ะมันเป็นอีกสายหนึ่งอะ่ะมันเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่นะมันจะต้องอยู่ในสาขาวิชาเดียวกันนะนะคะ <coughs> ตัวอย่างเช่นไซมาโกเนี่ยจะเอ่อ SISJR นะคะคุณผิด SJR เนี่ยจะเวทไซเทชันที่อยู่ใน subject field นะที่อยู่ใน subject field นะคะอ่าอันนี้จะต่างกันนะคะไซส์สกอร์อิมแพคแฟกเตอร์ SJR ลักษณิตเนี่ยเป็นเป็นไซเทชันนะคะเป็นการคำนวณไซเทชันซึ่งซึ่งไซส์สกอร์เนี่ยเป็นของสกอร์ปัสนะคะไซส์สกอร์กับสนิทเนี่ยเป็นของสกอร์ปัสอิมแพคแฟกเตอร์เนี่ยเป็นของ ASI นะคะส่วน SJR ก็คืออยู่ในไซส์เอ่อเจอร์โนเอ่อไซมาโก้เจอร์โนแรนกิ้งนะคะทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเขาคำนวณยังไงยกเว้นว่าเราเราทำงานวิเคราะห์ให้มหาลัยนะคะแต่ว่าตัวเลขค่าสูงก็คือมีมีน้ำหนักมากนะคะส่วนควาทายควาทายเราก็จะได้ยินเรื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยมันก็เป็นการ <coughs> จัดอันดับวารสารโดยดูจากค่า Impact Factor นะคะโดยดูจากค่า Impact Factor โดยแบ่งเป็นสี่สี่เลเวลนะคะสี่สี่กลุ่มก็แล้วกันนะคะก็คือ Q1 Q1 ก็คือวารสารที่มีค่า Impact Factor ในร้อยชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อที่หนึ่งถึงชื่อที่ยี่สิบยี่สิบห้านะคะไม่ขอโทษค่ะ Top 75นะคะยี่สิบห้านะคะแล้วก็ยี่สิบห้าสามยี่สิบห้าห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบ่งนะคะตามตามนี้เลยก็คือแบ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเรียกว่าเป็นคอทายถ้าอยู่ในกลุ่มแรกก็คือคิวหนึ่งกลุ่มถัดมาคิวสองกลุ่มถัดมาคิวสามกลุ่มถัดมาคิวสี่นะคะโดยดูจากค่า Impact Factor เขาเรียงลำดับกัน
อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเราต้องพิมพ์คิวหนึ่งก็หมายความว่าเราต้องพยายามตีพิมพ์วารสารให้อยู่ในท็อปทเวนตี้ฟของของเจอร์แนลในสาขาวิชาเดียวกันนะคะจะเป็นแบบนั้นส่วน H index ก็จะเป็นค่าที่วัดนะคะวัดทั้งจำนวนเปเปอร์ที่ผลิตและ citation impact ที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละปีหรือจะเป็น lifetime ก็ได้ H index เนี่ยจะมีทั้งของบุคคลนะคะเช่นอาจารย์คุณธิดาเองเนี่ยก็จะมี H index หรือจะมีทั้งของ journal ก็มีของวารสารก็จะมีค่า H index นะคะอันนี้ก็เป็น terminology ที่เรารู้แล้วเราจะใช้ดูเวลาที่เราจะอาจจะส่งบทความไปตีพิมพ์นะคะโอเคเราจะหาวารสารได้ยังไงนะจริงจริงมันมีวิธีการหลายอย่างนะคะที่จะหาวารสารที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์แต่มันก็มีเครื่องมือช่วยโดยเฉพาะถ้าเป็นนักวิจัยใหม่ๆนักวิจัยที่อาจจะยังไม่รู้จักวารสารดีพอนะคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะก็จะแนะนําวันนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการหาวารสารที่ที่แมทช์กับงานที่เรากําลังเขียนอยู่หรืองานที่เราเขียนเสร็จแล้วเราอยากจะส่งตีพิมพ์นะคะหาวารสารที่แมทช์กับกับเปเปอร์เราอะนะอันไหนดีนะคะก็จะมีจะมีสองอันนะคะก็คือ journal finder กับ journal suggester นะคะมีสองอันเว็บไซต์คืออันนี้เลยนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่สองก็คือ,อหาดีเทลหารายละเอียดของวารสารนะคะหารายละเอียดของวารสารที่เราค้นมาได้นั้นเนี่ยก็เราอยากจะเข้าไปดูว่าแล้ววารสารอันเนี้ยเช่นเช่นมีมีไซเตชันยังไงนะคะมีค่าไซเตชันยังไงนะคะมีประวัติการตีพิมพ์ยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็จริงๆเนะี่ยอยากจะเข้าไปดูถึงตัววารสารก็ได้ว่าตัวอย่างเปเปอร์ที่เขารับตีพิมพ์หน้าตาเป็นยังไงขอบเขตของวารสารนั้นเป็นยังไงนะคะก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปดู ISI เนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บ of knowledge ซึ่งตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะคะแต่คิดว่าหลายมหาลัยเนี่ยเข้าสปอร์ตได้เนาะแล้วก็ซายมาโก้เนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นเมมเบอร์นะคะสามารถจะเข้าได้นะคะสามอันเนี้ยเนาะลองดูลองดูกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกถ้าเข้าไปที่อันนี้เป็น journal finder นะคะเว็บนี้เลยค่ะ journal finder journal finder เนี่ยเป็นของ e l s e v e r ซึ่งจะสามารถค้นหาวารสารที่อยู่ในสกอร์ปัสได้หมดเลยนะคะ e l s e v e r เขาทำสกอร์ปัสอยู่แล้วเขาก็เลยทำเครื่องมือนี้ให้เราค้นหาว่าวารสารที่มันตรงกับงานที่คุณเขียนเนี่ยที่มันมีอยู่ในสกอร์ปัสเนี่ยมีวารสารอะไรบ้างนะคะสมมุติว่าอาจารย์คุณนิดาอยากจะรู้ว่าอาจารย์คุณนิดาเขียนบทความเรื่อง Digital Learning Ecosystem for Classroom Teaching in Thailand Junior High School นะคะเขียนเสร็จแล้วนะเขียนเปเปอร์เสร็จแล้วนะคะอยากจะส่งตีพิมพ์ให้วารสารไหนดีนะคะก็ใส่ชื่อลงไปแล้วก็ใส่ abstract เข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะใส่คีย์เวิร์ดใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกฟิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฟล์ให้หาเนาะให้หาเขาก็จะแรงออกมาให้เขาบอกว่ามีวาสาร49ชื่อนะที่แมทช์กับงานของคุณแมทช์ยอร์เปเปอร์นะมี49ชื่อเดี๋ยวก็จะเอาโอเคซึ่งอันเนี้ยเราซอสบายเราเรียงโดยเบสแมทช์ก็คือเขาเขาเขาจับคู่ให้แล้วหรอว่าอันเนี้ยแมทช์กับคุณไม่ดีที่สุดแล้วเรียงตามลำดับให้แต่เบสซอสเนี่ยจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเช่นเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามคิวพอทายก็ได้หรือเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามค่าน้ําหนักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้เราเราเอาตามเบสแมทช์ก็จะเห็นว่ามันก็จะเรียงชื่อวารสารมาให้ค่ะนะคะเรียงชื่อวารสารมาให้เดี๋ยวไปดูอันนี้อันนี้ลึกๆอีกนิดหนึ่งนะคะไปดูสมมุติว่าจะดูอันแรก International Journal of Educational Development นะคะจริงมันภาพเดียวกันนะคะขยายใหญ่ให้ดูทีเลยก็จะเห็นนะคะว่า International Journal of Educational Development เนี่ยมีการพิมพ์ทั้งสองโหมดมีทั้ง OA และ S คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้คุณจะเลือกแบบ S หรือแบบ OA ก็ได้นะคะแบบ S ก็คือคุณไม่ต้องจ่ายแต่ลิขสิทธิ์เป็นของเรานะ
อโอเอคุณต้องจ่ายนี่คือสิทธิ์ของคุณนะคะแล้วออนไลน์ทันทีนะคะเลือกแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาสับมิดเนี่ยเขาจะถามให้เราเลือกนะคะแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าวารสารดีไซน์ก็เท่าไหร่อิมแพคแฟกเตอร์เท่าไหร่ที่น่าสนใจก็คืออัตราการตอบรับ 11% โอ้โหอันนี้หนาวเลยนะถ้าเป็นนักวิจัยใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าส่งในร้อยเปเปอร์เนี่ยเขารับแค่11เปเปอร์นอกนั้นเขารีเจ็คหมดอ่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ถอยถอยหน่อยนะเออนะคะแต่ถ้าเรามั่นใจในงานของเราก็ไม่เป็นไรเขาก็จะบอก acceptance rate นะคะแต่ว่าดูสิคะว่า time to first decision ใช้เวลาน้อยมาก3าสามสัปดาห์เองนะนะคะคุณสับมิดเข้าไป3สัปดาห์เขาตอบคุณทันทีนะคะแล้วพอ,อถ้าแก้ไขนะคะมีกระบวนการแก้ไขจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใช้เวลา3สัปดาห์ในการตีพิมพ์นะคะแต่ในช่วงระหว่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรารีไวซ์ใช่ไหมคะนะคะถ้าเราแก้เร็วนะคะตอบได้เร็วทำอะไรได้เร็วช่วงเวลามันก็จะเร็วไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นจะเห็นว่าอันเนี้ยเขาเขาเรียกว่าให้ข้อมูลนะคะที่ที่น่าสนใจที่เราพิจารณาได้เราเราเลือกดูทั้งทั้งวารสารทั้งสี่สิบเก้าวารสารก็ได้นะคะที่ที่เราคิดว่าโอเคข้อมูลอันเนี้ยมันมันช่วยเราได้นะว่าเราเราควรจะเลือกวารสารเขาไหมนะคะแล้วเราเข้าไปดูวารสารเขาได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น journal finder นะคะเป็นตัวอย่างเอ่อ suggester ก็จะคล้ายๆกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะ suggester ก็จะมีเป็นของบริษัท Springer นะคะซึ่ง Springer w o r l d นะคะซึ่งก็มีสามารถค้นได้ทั้งวารสารใน Scopus แล้วก็เว็บออฟไซน์หรือ ISI นะคะคันนี้ในในส่วนที่เข้าไปดูรายละเอียดของวารสารแต่ละอันเนี่ยจริงๆเราเข้าไปเช็คในสกอปัสก็ได้หรือไซมาโก้ก็ได้นะคะมันมันสามารถจะจะทำได้อยู่แล้วนะคะโดยที่อย่างเช่นเมื่อเมื่อสักครู่นะคะเราได้วารสารชื่อ International Journal Education Development มาแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันอยู่ในสกอปัสไหมนะคะมันอยู่ไหมแล้วก็รายละเอียดของมันเป็นยังไงเราก็มาที่สกอปัสได้ค่ะที่เว็บนี้นะคะแต่อันเนี้ยจะต้องผ่านผ่านมหาวิทยาลัยเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเราก็จะต้องถ้าเราอยากจะมีใช้เองเราก็ต้องเป็นเมมเบอร์เขานะคะอันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยน่าจะน่าจะแอคเซสได้ผ่านผ่านระบบห้องสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปแล้วก็เราก็ค้นค้นที่ซอร์สไทเทิลก็คือชื่อวารสารนะคะเลือกเลือกค้นชื่อวารสารแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปมันก็จะให้ให้ดีเทลของวารสารตัวนั้นให้เรานะคะไซส์สกอร์เท่าไหร่ SJR ด้วยแล้วก็สนิปนะคะค่าสนิปเป็นเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราจะต้องเอาดีเทลตัวนี้ไปใช้เวลาที่เราขอตำแหน่งถ้าขอตำแหน่งเนี่ยใส่ค่าอันนี้ก็ไปเหล่านี้ไปด้วยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะว่าว่าบทความเนี้ยตีพิเนรันสาสารเนี้ยไซส์สกอร์เท่านี้ SJR เท่านี้สนิปเท่านี้นะคะมันก็มันก็เป็นรายละเอียดที่เราเราพึงมีนะคะแล้วก็อนอกจากนั้นเขายังบอกด้วยว่าในสาขาวิชาเนี่ยวารสารชื่อนี้นะถ้าอยู่ในสาย sociology เนี่ยเขาอยู่อันดับที่81จากในในในในในหมายว่ากลุ่มกลุ่ม81นะในอ่าในกลุ่มแรกใน first นะคะนะคะเนาะก็จะเห็นนะคะหรือ237จาก1269เขาจะมองให้เห็นภาพอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยเราก็พอจะมองว่าเนี่ยอยู่คิวหนึ่งแล้วนะคะอยู่คิวหนึ่งเกินเจ็ดสิบห้านะคะคิวหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าถ้าไปเทียบกับขอทายนะคะเห็นแล้วว่าวารสารเนี่ยเป็นคิวหนึ่งถ้ามาดูในไซมาโก้นะคะอันนี้ไซมาโก้เนี่ยพวกเราเข้าไปดูได้เลยนะคะไซมาโก้ไม่ไม่ไม่ไมต้องไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้นเป็นฟรีเว็บนะคะก็เข้าไปใส่ชื่อวารสารเข้าไปแล้วให้ค้นเขาก็จะออกมาให้นะคะไซมาโก้ก็จะบอก H index ให้ของวารสารชื่อเนี้ยสูงมากเลยนะคะมีสโคปให้ลิงก์โฮมเพจได้ด้วยใช่ไหมคะลิงก์โฮมเพจไปที่วารสารได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกวารสารที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะที่คล้ายๆกันนะคล้ายกันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกับวารสารชื่อเมื่อกี้แล้วก็บอกบอกประวัติการอ้างอิงนะคะ
แล้วยังบอกว่าอยู่ในคอไทยไหนเห็นไหมคะนี่เป็นคิวหนึ่งเห็นไหมอ่านั่นเป็น <coughs> ทําความรู้จักวารสารตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าบทความทางวิชาการเป็นยังไงแล้ววารสารนานาชาติโอ้มันมีแบบเอสแบบโอเอนะนะคะแล้วถ้าเราจะค้นหาวารสารเนี่ยมันมีเครื่องมือช่วยค้นนะนะคะแล้วมันเวลาเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีดีเทลที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะในแง่ของคุณภาพของวารสารซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะคุณภาพประมาณกลางกลางนะคะก็ได้แต่ถ้าเราเรามีเรามีสัญพันธสัญญานะคะหรือเราไปขอทุนใช่ไหมคะขอทุนวอชอขอทุนบพคบพทเนี่ยเขาก็ต้องคิวหนึ่งคิวสองเราก็ต้องเราเราก็ต้องเลือกวารสารที่อยู่ในคริเตเรียที่เราได้ทุนมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็มันก็จะเชื่อมโยงกันกับงานที่เราเตรียมเอาไว้ที่จะเขียนนะคะอันนี้มาดูหัวข้อที่สามอันนี้เข้ามาเข้ามาลึกลงไปถึงงานของเราแล้วล่ะนะคะเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ซึ่งก็จะพูดถึงบทความสองประเภทก็คือบทความวิจัยกับบทความวิชาการซึ่งจะเป็นบทความบริทัศน์นะคะไม่ใช่บทความวิชาการทั่วไปนะคะมาดูอันแรกก่อนอก่อนอื่นจะจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบทความที่เราส่งไปตีพิมพ์เนี่ยเขาส่งให้ให้เพียรีวิวนะคะเขามีใครเฉลี่ยอะไรอย่างเช่นเขาจะเขียนอีเมลมาหาจันทุนิดาว่าเนี่ย you are invited to be a reviewer of this article นะคะ submitted to this journal นะคะอยู่รีวิวได้ไหมถ้าตอบรับรีวิวเขาก็จะให้เราเข้าไปในระบบส่วนใหญ่ไคที่เรียสำหรับการรีวิวเขาจะถามคำถามอยู่หกข้อนะคะถามคำถามอยู่หกข้อซึ่งก็เราในฐานะคนตรวจเนี่ยเราก็ต้องตอบคำถามตามที่เขาถามนะคะในแต่ละข้ออย่างอย่างเรียกว่ายังไม่มีไบแอสเนาะยังไม่มีไบแอสถ้าหากว่ารีวิวเวอร์คนไหนแบบดีดีดีดีดีหมดเนี่ยเอ่อมันก็เป็นไปได้เนาะบทความที่มันดีดีดีหมดก็เคยเจอนะคะก็คุณจะแก้เลยโอ้เขาเขียนดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ใช่อ่ะมันมีมันแต่แต่ว่ามันก็ต้องตรงกับความเป็นจริงเราก็แล้วกันนะคะแต่อยากให้เอ่อน้องๆรู้เอาไว้ว่าเขาดูอะไรนะคะเวลาที่เราส่งบทความเข้าไปไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัยบทความวิชาการที่เป็นรีวิวอาร์ติเคิลก็ดีนะคะเขาก็จะให้ดูอันที่หนึ่งก็คือ originality ความเป็นความเป็นต้นฉบับเป็นนิพนธ์ต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนแล้วงานวิจัยไม่ซ้ำกับใครนะคะเนาะเขาบอกว่าบทความอันเนี้ยมีเนื้อหาที่ใหม่มีข้อมูลที่ที่ดีพอเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์ไหมคำถามแรกเลยนะเขาให้ justify ให้รีวิวเวอร์เนี่ย justify เลยว่าคุณอ่านบทความอันเนี้ยมันตีพิมพ์ได้ไหมเนี่ยในวารสารของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะมันมันมันมีอะไรใหม่น่าสนใจไหมอ่านะคะถ้าโอ้อ่านตั้งแต่ข้อแรกไม่มีอะไรใหม่ไม่น่าสนใจเลยอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เสนออะไรไปแล้วนะคะตั้งแต่ข้อแรกแล้ว originality นะคะอันที่สองก็คือเอ่อ relationship to literature เปเปอร์นี้ได้แสดงนะคะถึงวรรณกรรมได้มีการรีวิววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็มีการไซส์มีการอ้างอิงที่เหมาะสมไหมนะคะมีงานอะไรที่คุณรู้ว่ามันมีอยู่แต่เขาไม่อ้างอะ่ะเขาหลีกเลี่ยงเขาไม่อ้างคุณรู้ไหมเอาจริงๆแล้วเนี่ยรีวิวเวอร์ก็ไม่ได้รู้ทุกคนหรอกนะว่าเฮ้ยมันมีงานอะไรอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมานะคะเราดวงไม่ดีอะไปเจอรีวิวเวอร์ที่แบบเชี่ยวมากเลยนะแถมบางคนเนี่ยขยันถึงขั้นไปค้นหาเลยนะว่ามีลิเชเจอร์อะไรเขาก็จะบอกว่าดูซิงานวิจัยเรื่องเนี้ยไม่อ้างไม่อ้างงานวิจัยของคนนี้เลยคล้ายกันมากแต่ไม่อ้างมันก็จะมีแบบนี้นะคะแต่เขาก็จะแนะนําว่าน่าจะไปอ่านแต่เราเนี่ยจะไม่พูดพูดแบบนั้นรีวิวเวอร์เขาก็มักจะบอกว่าอยากให้ไปอ่านเจอเปเปอร์อันนี้เพิ่มด้วยนะมันคล้ายกับงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีวิจัยนะคะเหมาะสมไหมนะคะ,ะเชื่อมโยงกับทฤษฎีคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียของงานวิจัยไหมบางกรอบเนี่ยคิดเอาไว้อย่างนี้แล้ววิธีวิจัยเนี่ยมันมันมันตอบละมันตอบโจทย์อันนั้นไหมนะคะออกแบบดีไหมเนาะออกแบบดีไหมแล้วก
เอ่อมีอะไรนะขอรีโมทคอนโทรอะไรเหรอคะเนี่ยโอเคเอ่อมีมีพาร์ติสิเปนขอขอรีโมทคอนโทรนะคะก็เอ่อแล้วก็ใช้วิธีการที่เหมาะสมไหมนะผลการวิจัยนะคะชัดเจนไหมนะคะมีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมไหมนะคะโอเคนะมีการสรุปผลการวิจัยที่มันเชื่อมโยงไปกับไปกับส่วนอื่นๆของเปเปอร์หรือเปล่านะคะต่อมาก็คืออีพิเคชันนะคะประโยชน์พูดง่ายก็คือประโยชน์ของงานวิจัยหรือการนำงานวิจัยไปใช้นะคะทั้งในแง่อาจจะเป็นในแง่ของ practice หรือสังคมในแง่ของการปฏิบัติทำไปใช้ใน,ในทางปฏิบัติหรือนำไปใช้กับเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมนะคะมีไหมก็ต้องอธิบายนะคะแล้วก็ quality of communication การเขียนภาษาที่ใช้ technical language นะคะแล้วก็ readership หมายถึงอ่านเข้าใจไหมคนอ่านเนี่ยอ่านเข้าใจไหมนะคะมีการใช้แอคโครนิมจากก้อนอะไรต่างๆที่เหมาะสมไหมนะคะเหล่านี้จะมีอยู่6ข้อค่ะที่ที่รีวิวเวอร์ต้องตอบนะคะแล้วก็อธิบายซึ่งส่วนใหญ่ในฐานะจากประสบการณ์ของการเป็นรีวิวเวอร์และการถูกรีวิวรีวิวเวอร์ส่วนใหญ่จะไม่จะไม่เขียนแบบเนกาทีฟจะเขียนแบบชักเจสว่าเฮ้ยยังขาดเรื่องนี้ยังไม่เห็นอันนี้น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะมีประโยชน์กับเราในการ improve บทความของเราให้ดีขึ้นนะคะอย่าไปท้อเวลาที่เขาส่งกลับมาแต่เราต้องมองว่าอันนี้เขาเห็นจุดอ่อนซึ่งเขาก็ชี้ให้เราปรับแก้บทความได้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะ recommend ว่าแก้น้อยแก้มากหรือว่าไม่ไม่รับเลยอันนี้พวกเราคงคุ้นกันอยู่แล้วเนาะ major minor แล้วก็ reject เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับว่า minor เนี่ยมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยเนาะนะคะมันไม่มีหรอกที่ว่าตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้อะไรเลยเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะส่วนมากก็จะต้องถูกแก้โอเคเพราะเรารู้ใครทีเรียแบบเนี้ยนะคะในการเตรียมบทความก็มาดูบทความที่เราจะส่งนะคะขอพูดถึงบทความวิจัยก่อนบทความวิจัยในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะสายวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีข้อแตกต่างเคยไปบรรยายแล้วก็คนทางวิทยาศาสตร์บอกของเขาจะไม่เหมือนเออจริงมันก็ต้องไม่เหมือนแหละนะคะอันนี้ในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็ในศาสตร์แต่ในตศาสตร์แต่ละศาสตร์ของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าบางอันเขาอาจจะยอมในบางลักษณะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ของตนเองนะคะบทความวิจัยส่วนมากก็จะแบ่งองค์ประกอบนะคะถ้าจะขอแบ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรียกว่าเป็นส่วนนํานะคะส่วนนําก็จะมีชื่อบทความชื่อผู้แต่งและสถานที่ทํางานบทคัดย่อและคําสําคัญอันนี้คือส่วนนํานะคะซึ่งในการสับมิตรไปยังวารสารทั่วไปเขาจะเรียกส่วนนี้ว่า title page นะคะ title page เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกผู้เขียนว่าคุณจะต้องเตรียม title page เอาไว้ด้วยนะคะ title page ซึ่ง title page เนี่ยก็จะความยาวประมาณหนึ่งหน้านะซึ่งมีชื่อบทความชื่อผู้แต่งสถานที่ทํางานบทคัดย่อและคําสําคัญนะะยกเว้นวารสารบางฉบับอาจจะให้ใส่ประวัติผู้เขียนเอาไว้ด้วยนะคะจะอยู่ใน title page title page เนี่ยส่วนมากจะแยกออกจากตัวบทความที่สับมิตเพราะอะไรเพราะว่าบทความที่เวลาเราส่งตีพิมพ์เนี่ยเขาจะไม่ให้ใส่ชื่อผู้เขียนนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น anonymous article หรือ anonymous manuscript นะคะก็คือต้องไม่ใส่ดังนั้นเนี่ยชื่อผู้เขียนเนี่ยมันจะไปอยู่ในในพาร์ทแรกอันนี้ซึ่งซึ่งเขาจะแยกออกในตอนสับมิตนะคะจะแยกออกอาจจะมีบทขั้นย่อกับอันนี้อยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนนี้จะไม่มีเลยก็คือชื่อผู้แต่งอันนี้เป็นส่วนนํานะคะส่วนที่สองคือส่วนคอนเทนต์ส่วนเนื้อหานะคะก็จะมีบทนํามีคําถามและวัตถุประสงค์การวิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมมีวิธีวิจัยมีผลวิจัยและสรุปอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่พวกเราก็รู้ว่ามันก็คือการย่นย่อผลวิจัยหนึ่งคำตอบหรือสองคำตอบก็ตามที่เราได้มาจากงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเอามาเขียนนะคะที่ที่มันจะสามารถที่จะอธิบาย
อธิบายเชื่อมโยงตั้งแต่ว่าบทนํามันโจทย์ของงานโจทย์ของสิ่งที่เราเขียนในเปเปอร์เนี้ยมันคืออะไรอะไรคือโจทย์อะไรคือความสําคัญเหตุผลและหลักการนะคะแล้วในเปเปอร์เนี้ยเราเรานําเสนออะไรนะคะวัตถุประสงค์เสนออะไรแล้ววิทเรเจอร์ที่เกี่ยวโยงกับโจทย์ในเปในเปเปอร์นี้คืออะไรแล้ววิธีวิจัยสําหรับเปเปอร์เนี้ยคืออะไรแล้วผลวิจัยสิ่งที่ได้จากการวิจัยอันนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นจากเปเปอร์นี้เท่านั้นนะคะเปเปอร์นี้เท่านั้นอันนี้เพราะฉะนั้นในในสโคปนี้คือเราโฟกัสอยู่กับโจทย์ที่เราเขียนเปเปอร์แล้วเราก็เชื่อมโยงส่วนต่างๆเหล่านี้เฉพาะในส่วนของเปเปอร์ไม่ใช่เอาวัตถุประสงค์ทั้งงานวิจัยมาหมดเลยแต่ในเปเปอร์ไม่ได้ตอบทั้งหมดอันนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะจริงๆเราต้องตัดทอนออกมาให้มันสอดรับกันทั้งหมดเช่นเราอาจจะทําทำการวิจัยโดยใช้หลายวิธีวิจัยแต่ว่าในเปเปอร์เนี้ยเรากําลังจะนําเสนอผลวิจัยที่มาจากการวิจัยที่เราทําแบบเชิงคุณภาพเราก็พูดเฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนสุดท้ายก็คือกิจกรรมประกาศและรายละเอียดอื่นๆรวมไปถึงเอกสารอ้างอิงนะคะจะขอพูดถึงส่วนส่วนที่สองก่อนนะคะส่วนบทนําเนี่ยก่อนบทนํานะคะบทนําบทนำเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะที่จะมีผลต่อการการตอบรับการพิจารณาคุณภาพของบทความก็แล้วกันนะคะการพิจารณาคุณภาพของบทเพราะบทนำจะสะท้อนสะท้อนโจทย์ของเรื่องสะท้อนเอ่อสะท้อนที่มาของเรื่องสะท้อนจุดเด่นของเรื่องนะคะแล้วก็มีเหตุผลทางวิชาการเพียงพอที่จะทำให้จัดได้ว่าเอออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นงานวิจัยที่มันพอที่จะตีพิมพ์ได้นะคะหรือน่าจะน่าจะมีความน่าสนใจสำหรับผู้อ่านหรือนักวิจัยคนอื่นๆเพราะฉะนั้นบทนำก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะบทนำเขียนยังไงถ้าเป็นอาจารย์คุณธิดาจะแนะนำอย่างนี้เลยนะคะว่าเวลาเขียนบทนำให้ตอบคำถามห้าข้อตอบคำถามห้าข้อให้ได้ถ้าอาจารย์คุณธิดาอ่านบทความวิจัยอาจารย์คุณธิดาก็จะมองหาคําตอบห้าข้อที่อยู่ในบทนํานะคะที่อยู่ในบทนําซึ่งห้าข้อเนี้ยอาจจะเขียนประมาณหนึ่งหน้ากระดาษนะประมาณหนึ่งหน้ากระดาษสามพารากราฟหรือห้าพารากราฟก็แล้วแต่พารากราฟข้อละพารากราฟหรือสองพารากราฟก็ได้นะคะแต่หนึ่งหรือสองหน้ากระดาษอะเซนะเซซาว่าอย่างนั้นนะคะก็ตอบคําถามห้าข้ออันที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เราเขียนมันสําคัญยังไงนะคะเรื่องที่เราเขียนมันสําคัญยังไงส่วนมากเวลาเราพูดถึงความสําคัญหรือที่มาเนี่ยเราเราควรจะเชื่อมโยงกับกับนโยบายหรือแผนหรือทิศทางหรือแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทิศทางหรือแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอ้างอิงได้เช่นเราบอกว่าเราจะเขียนบทความเรื่องเออยกตัวอย่างอะไรดีเนี่ยอาจารย์ที่อยากกำลังที่ส่งไปนะคะก็คือเอ่ออดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มนะคะเอ่อในในการสอนนะคะในในใน,ในสภาวะที่เป็นโควิดเนี่ยในการสอนแบบออนไลน์นะคะในในใน,ในสภาวะโควิดเพราะฉะนั้นพอมันพูดเรื่องอย่างเนี้ยเราก็ต้องพูดถึงถึงประเด็นของเรื่องดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มเนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะเพราะว่าคนมันต้องเรียนออนไลน์เพราะว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องชี้ประเด็นความสําคัญนะคะย่อหน้าแรกเลยต้องพูดถึงความสําคัญถัดมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราโจทย์ของเราที่เกิดขึ้นก็คือเราทํายังไงเราถึงจะสร้างดิจิทัลอีโคเลอร์นิ่งซิสเต็มที่มันก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้จริงๆนะคะและในสถานการณ์เนี้ยเราก็จะโยงมาสู่จุดของงานของเราว่ามันมีปัญหานะเพราะว่าหนึ่งมันยังมีมันยังในการลงไปอินฟิเมนต์หรือการไปทํางานจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะสร้างมันยังไงหรือว่าเราไม่รู้ว่าแบบไหนที่มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับการเรียนรู้แบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราดึงอันนี้เข้าหมดมาสู่ซิตูเอชันหรือปัญหาที่เรากําลังจะลงไปซึ่งมันอาจจะตอบได้โดยการอธิบาย
พื้นที่พื้นที่ที่เรากําลังจะลงไปนะคะหรืออธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปนะคะหรืออธิบายได้ด้วยภูมิหลังของของโจทย์ที่เรากําลังเกี่ยวข้องเนี่ยต้องอธิบายซิจูเอชันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วถัดมาเราก็ต้องบอกว่าเราไปดูงานวิจัยมาแล้วนะได้รีวิวงานวิจัยมาแล้วปรากฏว่างานวิจัยที่ทําก่อนนั้นเนี่ยจะทําก็มีประมาณเนี้ยนะคะทําเจอมาไม่รู้กี่เรื่องอะนะคะเจอมาแล้วพบว่าที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแต่ว่ามันยังมีแก๊ปอยู่นะมันยังมีช่องว่างที่ที่เขาอาจจะไม่ได้เสนอเสนอองค์ประกอบเสนอโมเดลเสนอมุมมองที่มันสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ในในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นสมมตินะมันยังไม่มีต้องชี้แก๊ปนะคะชี้แกลบที่เกิดขึ้นโดยรีวิวงานวิจัยที่มาก่อนหน้าเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราก็มีข้อเสนอว่าดังนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะมีการศึกษานะคะเพื่อสร้างสร้างอาจจะเป็นเฟรมเวิร์กหรือโมเดลหรือแม้กระทั่ง practice ที่มันเกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิตอลเนี่ยที่มันเหมาะสมแล้วทําให้เกิดการเรียนรู้จริงๆนะคะโดยโดยอาศัยหลักคิดอะไรนะคะอาศัยหลักคิดโดยอาจจะใช้วิธีการเอ่อที่มีแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรมาสปอร์ตนะคะแล้วสุดท้ายเลยก็โดยที่เราหวังว่ามันเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงนะคะจะมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์กับใครเอาไปใช้ทําอะไรได้ความคาดหวังที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะคะในบทนำเขียนร้อยเรียงให้มันเป็นมันเป็นเนื้อหาที่มันอ่านแล้วมันได้ฟีลอ่ะได้ได้ความรู้สึกว่าเราได้นำเสนอประเด็นที่มันควรจะมีอยู่ในบทนำนั่นก็คือมันสำคัญยังไงมันมีปัญหาอะไรแล้วมีคนทำหรือยังนะคะแล้วที่เราจะทำเนี่ยมันต่างกับเขายังไงมันใช้หลักอะไรนะคะแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะคะในในการเขียนประมาณหนึ่งหรือสองหน้าไม่เกินเนี้ยนะคะซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่าการนําเสนอในส่วนบทนําอันเนี้ยถ้างานวิจัยเรามีหลายโจทย์การเขียนในเปเปอร์เนี่ยเราต้องเขียนขึ้นใหม่นะคะที่มันเป็นการเขียนโจทย์สําหรับสําหรับประเด็นที่เราจะนําเสนอในเปเปอร์เท่านั้นไม่ใช่อันที่เราเขียนในโปรเจกต์วิจัยใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่ามันเป็นอันเดียวกันนะคะซึ่งเวลาเราเขียนโปรเจกต์วิจัยเนี่ยหมดนำมันก็จะในที่มาและความสำคัญของปัญหามันก็จะสะท้อนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราดึงบางส่วนมาเราก็ต้องเขียนให้มันกระชับแล้วก็ตรงกับงานที่จะเขียนอยู่ในเปเปอร์นะคะวารสารบางฉบับก็อาจจะให้ให้ใส่วัตถุประสงค์อยู่ด้วยถ้าให้เขียนวัตถุประสงค์อยู่ด้วยก็ให้ใส่ไปในข้อสี่นะคะดังนั้นงานวิจัยนี้ก็จะทาการศึกษานะคะโดยใช้หลักคิดยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงนะคะหรือมีคําถามการวิจัยว่ายังไงก็ใส่ไว้ในข้อสี่เลยก็ได้นะคะถ้าหากว่าบางประสานบอกว่าไม่ต้องแยกวัตถุประสงค์ออกมาค่ะถัดมาคือ literature reviews อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะก็คือว่าบางประสานก็ไม่ซีเรียสกับเรื่องที่ต้องมี literature reviews แต่บางประสานเนี่ยคือเอดิเตอร์บรรณาธิการก็จะส่งกลับมาเลยว่าเปเปอร์ของคุณยังไม่มีริเชเจอร์รีวิวเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่อ่านขอให้ไปเขียนมาก่อนเพราะว่าเราบังคับว่าต้องมีนะคะถ้าหากว่าบางวารสารเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องมีริเชเจอร์รีวิวเราก็ควรจะเขียนอยู่ในบทนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนในส่วนที่เป็นข้อสามเนี่ยให้เยอะๆหน่อยนะคะข้อสามก็อาจจะต้องรีวิวริเชเจอร์ไปไปพร้อมๆกันในในพาร์ทนี้นะคะแต่ถ้าวารสารเขาบังคับพาร์ทเนี่ยว่าต้องมีแล้วแถมไปเจอผู้รีวิวเวอร์บางคนเนี่ยนะคะเวลาอ่านแล้วถ้าเราไม่ได้รีวิวลิเทเจอร์เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันยังคุณภาพยังไม่ได้นะคะนั้นทางที่ดีเนี่ยเวลาเขียนบทความก็ให้ควรจะมีการรีวิวลิเทเจอร์ด้วยนะคะการรีวิวลิเทเจอร์เนี่ยก็มีรีวิวทั้งทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยไปพร้อมๆกันไม่ต้องไปแยกนะคะในบทความจะไม่มีการแยกว่า
อวรรณกรรมแล้วก็มาแยกงานวิจัยควรจะเขียนไปในประเด็นนั้นที่พร้อมกันนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะหัวข้อที่มันมันอยู่ในกรอบของการวิจัยของเราที่กําลังเสนอในเปเปอร์นั้นนะคะที่เสนอในเปเปอร์นั้นเท่านั้นไม่ต้องไปเอาทฤษฎีอะไรมาเยอะแยะนะคะใส่ไปจนหมดเลยเราควรจะวิเคราะห์นะคะเฉพาะในส่วนที่ที่สะท้อนกรอบแนวคิดที่เรานําเสนอในการวิจัยอันนั้นนะคะในเปเปอร์ชิ้นนั้นนะคะแล้วก็ตั้งตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเวลาเราเขียนลิเจเจอร์รีวิวเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในตอนอภิปรายด้วยนะคะเราจะเอาไปใช้ในตอนอภิปรายด้วยมันก็จะมีรีวิวเวอร์บางคนเนี่ยที่อ่านตอนอภิปรายแล้วจะพูดว่ามันโผล่มาจากไหนเนี่ยตอนที่อยู่รีวิวเนี่ยไม่ได้พูดถึงงานชิ้นนี้เลยอะแต่อยู่เอามาดิสคัสอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนในลิเจเจอร์รีวิวก็พยายามดึงประเด็นที่มันคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาไปใช้ในการอภิปรายผลได้ด้วยนะคะนะคะ,นะคะก็ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์นะคะในในส่วนนั้นอย่างเช่นถ้าเรากำลังจะพูดถึงดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มนะคะประเด็นที่เรารีวิวก็อาจจะพูดถึงมันคืออะไรดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มนะคะแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องสมมติในวันในบทเปเปอร์ที่เราจะเขียนเนี่ยเรากําลังจะพูดถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มเราก็น่าจะรีวิวองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะพบว่าในงานวิจัยที่ผ่านมาหรือในวรรณกรรมเนี่ยได้พูดถึงดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มว่ามันมีองค์ประกอบอยู่เท่านี้นะสีห้าตัวเนี้ยแล้วก็มีแฟกเตอร์อยู่เท่านี้นะทีนี้งานวิจัยของเราเนี่ยเราเราเจออะไรนะคะแล้วมันมีมุมมองที่ต่างจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่ว่าไว้อย่างไรมันก็จะเอามาใช้รีเลทกันได้เพราะนั้นเขียนลิเจเจอร์รีวิวสั้นๆแล้วก็เฉพาะประเด็นที่เรากําลังจะเขียนในบทความวิจัยเท่านั้นนะคะวิธีวิจัยเนาะวิธีวิจัยก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าก็เฉพาะวิธีวิจัยที่เขียนได้ใช้กับในกระบวนการของของเนื้อหาที่จะเอามาใช้ในเปเปอร์นั้นเท่านั้นนะคะอ่าไม่ไม่ต้องไปเอาวิธีวิจัยทั้งหมดที่เราทำนะคะแต่เวลาที่เขามองวิธีวิจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณในสายสังคมศาสตร์นะคะผู้อ่านผู้อ่านงานวิจัยเนี่ยจะมองหาความน่าเชื่อถือและความตรงของของนับตั้งแต่การเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะคุณมีไคทีเรียยังไงคุณเลือกยังไงการสร้างเครื่องมือคุณทำยังไงนะคะการเก็บข้อมูลคุณทำยังไงการเทสเครื่องมือคุณทำยังไงแล้วการวิเคราะห์คุณวิเคราะห์อย่างไงในวิธีวิจัยควรจะมีดีเทลทั้งหมดแต่ไม่ต้องไปเขียนเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนยาวเหมือนเขียนในทีสีหรือเขียนในตัวรายงานการวิจัยนะคะนักศึกษาบางคนก็ก๊อปปี้ทีสีออกมาเลยไม่ใช่แต่ว่าสาระสำคัญต้องมีอย่างนี้จะเขียนเป็นพารากราฟนะคะที่ต่อเนื่องกันก็ได้เพื่อให้เกิดความความเรียกว่าอะไรความสละสลวยในการเรียบเรียงแต่เราต้องต้องมั่นใจว่าเราได้นำเสนอการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะวิธีการสร้างเครื่องมือวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซาวแล้วมีแล้วมีถูกต้องตามวิธีการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพที่เราเลือกหรือเชิงปริมาณที่เราใช้นะคะก็แล้วแต่ในในงานของเรานะคะผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยการนำเสนอผลการวิจัยที่พบโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ไม่เขียนตามวัตถุประสงค์เนาะนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยควรเขียนตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์บอกว่าจะศึกษาหนึ่งสองในผลงานวิจัยก็ต้องตอบโจทย์ว่าหนึ่งคุณพบอะไรสองคุณพบอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยกำหนดประเด็นการเขียนผลงานวิจัยตามวัตถุประสงค์หรือตามคำถามการวิจัยแล้วควรจะแยกหัวข้อไม่ควรเขียนรวมกันจนกระทั่งคนอ่านเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงคุณตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอยู่ตรงไหนข้อสองอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็นำเสนอนะคะนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบนะคะ,ะทั้งในแง่ที่มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะเราไปเลือกข้อมูลเฉพาะที่ใช่นะมาพรีเซนต์ในเปเปอร์ของเรานะคะถ้ามันมี
ถ้าโดยเฉพาะบทความวิจัยเชิงปริมาณนะคะควรจะต้องมีตารางแสดงการวิเคราะห์ในทางสถิติที่มันสอดรับกับผลวิจัยและโจทย์วิจัยนะคะควรจะอาจจะย่นย่อมานะคะให้เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะถ้ามีการวิเคราะห์สังเคราะห์คอนเทนต์ที่มันสามารถจะแสดงในรูปของของตารางนะคะหรือในรูปของไดอะแกรมที่มันเห็นแมทริกได้ก็ควรทำมันเหมือนกับพัฒนาสกิลของนักวิจัยไปอีกเลเวลหนึ่งอะที่ไม่ใช่แค่แค่เขียนเล่าเรื่องแต่นำเสนอเป็นวิชวลไลซ์ได้ด้วยนำเสนอเป็นภาพที่เขาเห็นปุ๊บเขาจะอิมเพรสกับโอ้ผลการวิจัยของอันนี้มีมีมีข้อสรุปที่น่าสนใจที่อาจจะเป็นมุมมองของกราฟิกหรือตารางนะคะหรือหรือแผนภูมิอะไรที่มันมันดูเข้าใจง่ายนะคะ,ะนักอยากเสนอให้นักวิจัยพยายามทำอันนี้ในเปเปอร์ถ้าเราเขียนคอนเทนต์ปลื้ดไปหมดเลยเนี่ยมัน first impression คือมันมันอ่านเข้าใจยากนะคะแต่ถ้าเรามีภาพเนี่ย first impression คือโอ้มันมีสรุปที่เข้าใจง่ายอันที่สองคือมันมีความพยายามของนักวิจัยในการนำเสนอผลวิจัยที่มันมันโดดออกมาแล้วเห็นได้ชัดนะคะก็ก็แนะนำเอาไว้นะคะว่าควรมีนะคะการอภิปรายผลการวิจัยนะคะเอ่อการอภิปรายผลการวิจัยก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหลักอยู่สามอย่างนะคะหลักสามอย่างก็คือผลการวิจัยของเราเราจะมีประเด็นอะไรเราไม่ได้ต้องหยิบทั้งหมดมามาอภิปรายนะคะเ,เราควรมีการวิเคราะห์ผลวิจัยของเราว่าเราจะสามารถหยิบประเด็นอะไรที่เราสามารถดิสคัสเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านมาได้นะคะเทียบเคียงกับแนวคิดคิดทฤษฎีอย่างเช่นเราเจอแบบนี้นะเราเจอว่ามันมีองค์ประกอบอยู่ในทฤษฎีเนี่ยเขาบอกไว้ว่าองค์ประกอบของดิจิทัลเลอร์นิ่งอีโคซิสเต็มเนี่ยมันมีอยู่สามตัวเลยนะที่สำคัญโดยในตัวแรกเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามันมี A B C แต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยพอเรามามาศึกษาเนี่ยของเรามันมี D เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นเพราะอะไรเราก็อาจจะอธิบายได้คือมองหาประเด็นที่มันจะดิสคัสกับทฤษฎีได้อันที่สองมองหาประเด็นที่มันจะดิสคัสเทียบเคียงกับงานวิจัยที่ผ่านมาได้นอกจากนี้พอไปดูงานวิจัยของคนอื่นนะที่เขาทําในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าของเขาเนี่ยก็เจอเหมือนกับทฤษฎีหรือมีบางคนเนี่ยมาเจอเหมือนเรานะคะหรือมีบางคนเนี่ยมีมีเพิ่มไปจากเราอีกเนี่ยเออมันอธิบายได้ว่ายังไงซึ่งเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเขาศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนเราเขาศึกษาในบริบทที่ไม่เหมือนเราหรือสถานการณ์ของเขาไม่เหมือนเราเราก็ต้องอธิบายนะคะในในเชิงของการเปรียบเทียบกับกับการวิจัยที่ผ่านมาแล้วก็อันสุดท้ายเลยอันนี้จะยากนิดหนึ่งก็คือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้วิจัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้วิจัยเนี่ยมันสามารถจะอธิบายได้ด้วยออการลงพื้นที่นะคะการลงพื้นที่หรือว่าการตอนที่ไปเก็บข้อมูลนั้นปรากฏว่ามันมีมันมีโควิดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้เอการได้มาซึ่งข้อมูลในจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเอได้ไม่สมบูรณ์นะคะหรือไม่ครบถ้วนเช่นเราบอกว่าเราตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้เท่านี้มันอาจจะได้เท่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ได้ลงไปทําวิจัยจริงๆแล้วมันเจอสถานการณ์ซึ่งบางคนจะเรียกอันนี้ว่าเป็นข้อจํากัดนะคะข้อจำกัดของการวิจัยแต่การเขียนในการอภิปรายเนี่ยมันสะท้อนถึงมุมมองของเราอะในการที่จะดิสคัสผลนะดิสคัสผลออกมาจากสิ่งที่เราพบแต่ข้อจำกัดเนี่ยมันเป็น excuse นะคะ excuse ที่เราไปเขียนแต่ว่าการวิจัยเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างนี้อย่างนี้นะแต่การดิสคัสเนี่ยมันเป็นการเขียนที่ชี้ให้เห็นประสบการณ์ของเราว่าพอเราไปเก็บแล้วมันเจอสถานการณ์แบบเนี้ยผลมันอธิบายได้แบบนี้นะมันจะต่างกันนะคะอันนั้นก็ลองฝึกเขียนอภิปรายผลการวิจัยที่มันซาวนะคะแล้วก็จริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องทั้งหมดบางคนบอกว่าสอดคล้องกับคนนั้นคนนี้แต่ไปดูบริบทเนี่ยคนละบริบทเลยนะคะถ้ามันสอดคล้องแล้วมันคนบริบทเราก็ต้องอธิบายว่าทั้งๆท,ที่บริบทต่างกันเออมันยังสอดคล้องกันนะนั่นก็แสดงว่าตั
อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ต้องอธิบายเนาะมันก็จะต้องมีมุมมองที่แตกต่างหรือเหมือนกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นสกิลที่จริงๆฝึกไม่ยากนะคะถ้าเรามีหลักนะอาจจะลองเขียนแบบหลักเทียบเคียงกับทฤษฎีก่อนนะถ้าเรารีวิวทฤษฎีมาดีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะที่จะเอ่อเทียบเคียงกับทฤษฎีได้แต่ถ้าเราไม่รีวิวอ่ะเราจะไม่มีอะไรเขียนนะในอภิปรายซึ่งเอาจริงๆเนี่ยในส่วนของการอภิปรายผลจะเป็นจุดที่จะมีผลต่อการตอบรับหรือไม่ตอบรับตีพิมพ์ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเขาจะดูอิมพิเคชันเขาจะดูอิมพิเคชันของงานของเรานะคะว่าสรุปแล้วสิ่งที่เราพบเนี่ยมันอธิบายอะไรได้บ้างนะคะจะโอเคเนาะแล้วก็อ่ข้อสรุปจากผลการวิจัย conclusion นะคะ conclusion บางบทบางวารสารอภิปรายกับสรุปก็อาจจะรวมอยู่ด้วยกันแต่บางอันให้ conclude แยกออกมานะคะใน conclusion ต้องเขียนอะไรนะคะใน conclusion เนี่ยจริงๆได้อธิบายตั้งแต่แรกว่างานวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะมีมันจะมี benefit อยู่สามเลเวลนะคะมันจะมีประโยชน์อยู่สามเลเวลถ้าในภาษาของทุนวอชอหรือทุนปปคปปทเนี่ยเขาจะเรียกว่าผลผลิตผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบพวกเราคงจําได้เนาะอาจารย์คุณธิดาพูดแบบนั้นนะคะเวลาเราเสนอโปรเจกต์ขอทุนกับปปคปปทเนี่ยเขาจะให้เรากรอกนะผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบการเขียนข้อสรุปเนี่ยให้พยายามสรุปอ้างอิงแนวคิดแบบเนี้ยหลักคิดแบบเนี้ยผลผลิตก็คืออิมพิเคชันนะคะให้อธิบายว่าอ่าจากการวิจัยเรื่องนี้ทำให้ได้อะไรแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้เนาะใช้ประโยชน์อะไรได้นะนะใช้ประโยชน์อะไรได้พอถ้าเราถ้าเขียนแค่นี้นะคะ B ผ่านแล้วนะคะระดับ B ผ่านนะบทความจะผ่านระดับ B ถ้าสามารถจะเขียน implication ได้แต่ถ้าทำวิจัยมาเขียนเปเปอร์มาจะเสร็จอยู่แล้วเหลืออยู่สองย่อหน้าเขียน implication ไม่ได้แล้วเขียนแบบมั่วเขียนแบบมันกลับไปดูบทความมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเขียนเลยนะมันไม่สามารถไปทําอะไรแบบนั้นได้หรอกไม่ต้องทําวิจัยเรื่องนี้ก็อิมพิเคชันได้แล้วก็ทําได้แล้วก็รู้แล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเสียหายเลยเพราะฉะนั้นต้องอธิบายว่าเรางานวิจัยเราได้ชิ้นอะไรได้โมเดลออกมาหนึ่งอันชื่อเอาไปทําอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะได้เอ่อพรอดักออกมาหนึ่งชิ้นแล้วเอาไปทําอะไรได้อันที่สองถ้าจะเอาระดับ A นะคะแล้วมันเกิดผลกระทบยังไงนะคะ contribution บางอันเขาใช้คำว่า please identify your contribution of your research นะคะหรือ identify impact of your research มันจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะคะถ้าเอาไปใช้แล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไงนะคะมันจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ยังไงนะคะหรือมีผลกระทบต่อสังคมไหมอย่างไรนะคะแต่ก็เขียนก็เราก็ต้องต้องมีจัดนะคะในการที่จะวิเคราะห์ว่างานของเราเนี่ยถ้ามันถ้ามันได้เกิดนําไปใช้จริงๆแล้วมันจะเกิดผลกระทบแบบนั้นได้อย่างไรนะคะสองอันนี้สําคัญมากก็คือ implication กับ contribution หรือ impact ส่วนใหญ่วารสารจะให้เขียนนะคะจะยังน้อยเขาก็จะถาม implication แต่ในบางรีวิวบางคนก็อาจจะบอกให้ยูอธิบายฟิวเจอร์รีเสิร์ชของยูด้วยว่างานของยูที่ทำมาเนี่ยมันจะเอาไปทำวิจัยอื่นๆได้อีกไหมนั่นก็คือว่ามันยังมีจุดอะไรไหมที่จะไปต่อยอดได้นะคะอันนี้เขียนไม่เขียนก็ได้นะคะเรื่องฟิวเจอร์รีเสิร์ชส่วนใหญ่เวลาเราทำงานวิจัยที่เป็นฟูลรีพอร์ตเรามักจะต้องเขียนใช่ไหมคะ <coughs> <coughs> ไปกันเรามักจะต้องเขียนว่างานวิจัยต่อไปที่ควรจะเกิดเนี่ยคืออะไรแต่ว่าในบทความเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ยกเว้นว่าเขาขอให้เราเขียนนะคะการเขียนอ้างอิงการเขียน reference นะคะก็จริงๆขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของตัวสารนะคะสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเวลาที่เราจะส่งบทความไปวารสารใดเราต้องศึกษา reference style ของเขานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นวารสารใดมันจะต้องมีการอ้างอิงทั้ง in text in text ก็คือในตัวในตัวบทความแล้วก็ reference ก็คือท้ายบทความมันต้องมีนะคะการเขียนบทความในทุกวันนี
เทวาสารเนี่ยจะไม่มีแล้วที่ยังเป็นบิบิโอกราฟีนะคะที่จะให้เราเขียนแบบบรรณานุกรมนั่นก็คือไม่อ้างก็ได้แต่ว่าให้รวบรวมไว้ในไทยเล่มไม่มีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรฟเฟรนซ์หมดชายนุสาสงคมศาสตร์ก็เป็นเรฟเฟรนซ์นะคะเรฟเฟรนซ์คืออะไรคือต้องมีทั้งในอินเทกซ์แล้วก็เรฟเฟรนซ์ที่มันสอดคล้องกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นเอ่อเอพหรือว่าชิคาโกสไตล์ก็แล้วแต่เราก็ต้องไปศึกษาจากเขาจะมีตัวอย่างอยู่แล้วนะคะในในวารสารแต่ละฉบับที่เราส่งบทความไปก็ดูดูตัวอย่างที่เขาให้นั่นแหละเป็นไกด์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นสไตล์การเขียนเนี่ยก็ก็คงไม่บรรยายอะ่ะเพราะว่ามันดูตัวอย่างได้เลยดูที่ดูที่วารสารนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตารางหรือภาพหรือแนวคิดใดๆที่เราเอามาเนี่ยมันเอามาจากของคนอื่นเนี่ยเราต้องอ้างนะคะต้องอ้างก็คืออ้างไว้ในในคอนเทนต์แล้วก็อ้างไว้ที่ที่ท้ายบทความนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลอกข้อความเข้ามาเป็นแบบไม่มีแก้เลยนะเช่นไปหนึ่งประโยคเนี่ยลอกมาเนี่ยเราควรจะใส่ควอเทชันนะคะใส่ควอเทชันใส่ในเครื่องหมายอัญญาพจน์แล้วก็เวลาอ้างต้องระบุเลขหน้าด้วยนะคะใส่ใส่หน้าด้วยอันนี้วารสารเขาจะบังคับนะคะเขาจะบังคับจริงๆไม่ว่าจะเป็น APA style หรือ Chicago style เนี่ยจะบังคับว่าเมื่อไหร่ที่อยู่โค้ดข้อความมาจากของคนอื่นเนี่ยเวลาไซส์อยู่ต้องระบุเลขหน้าว่าไอ้นี่มันปรากฏอยู่หน้าใดของเอกสารนั้นที่อยู่โค้ดมานะคะข้อพึงระวังก็คือการอ้างตัวเอง self citation เนี่ยไม่ควรจะใส่พ่ำเพื่อนะคะในบทความหนึ่งๆเนี่ยอ้างอิงตัวเองเปิดไปทุกหน้าเลยอ้างตัวเองเนี่ยเสียหายแล้วนะคะบางบางวารสารเนี่ยเขาจะรีเจ็คตั้งแต่แรกแล้วนะเขาบอกว่าจะเป็นมันมันมันเป็นการเขียนที่ในเชิงของเอติคอลแล้วมันมันอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะนั้นก็อ้างอิงงานตัวเองอ้างได้นะคะแต่อ้างเท่าที่จําเป็นอ้างเพราะว่ามันมันต้องอ้างจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์ตัวเนี้ยเราได้เคยทํามาแล้วแล้วเราเคยเขียนมาแล้วแล้วมันก็เชื่อมโยงกันนะคะอ้างเท่าที่จําเป็นอันนี้เตือนได้เลยนะเพราะว่าเคยเห็นเลยอ่ะเปเปอร์ที่แบบโหขนมาอ้างของตัวเองเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณภาพดาวไปแล้วตั้งแต่แรกนะคะบางคนบอกว่าเอกสารที่อ้างต้องใหม่ไหมเอาจริงๆก็ต้องตอบว่าก็ต้องใหม่ต้องอัปเดตนะคะต้องเป็นเอกสารที่ไม่เก่าจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอ้างเรื่องที่มันไม่ใช่แบบเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าของทฤษฎีอ่ะซึ่งอาจจะตายไปแล้วนะเราเขียนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกศูนย์สมมตินะแต่ทฤษฎีของเขายังใช้อยู่ยังถูกอ้างอยู่แล้วเราอ้างเขาอันนั้นไม่เป็นไรนะคะอ่าคนในฟิลเขารู้แต่ถ้าอ้างแล้วมันมันไม่มีใหม่กว่านี้เราควรจะต้องอ้างอันที่ใหม่นะคะอันที่ใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องของเรฟเฟรนซ์ที่อยู่ในบทความเนี่ยบอกบอกอพวกเราเลยว่าหนึ่งเปเปอร์เนี่ยควรจะมีไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสิบห้าเรฟเฟรนซ์นะคะเขาไม่มีเขาไม่มีกติกาค่ะแต่ว่าเขามีหลักคิดอยู่ในใจบางคนมีแค่ห้าเรฟเฟรนซ์ตกตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าเขียนระดับอินเตอร์นะคะสิบห้าเนี่ยยังถือว่าน้อยนะคะในสิบห้าสิบห้าเรฟเฟรนซ์ควรจะมากกว่านั้นแล้วในสิบห้าเรฟเฟรนซ์เนี่ยถ้ามันเก่าหมดเลยเนี่ยหรือเก่าเก่าสักข้อนเนี่ยมันก็แย่แล้วนะคะแล้วแถมยังเป็นของตัวเองด้วยเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูไซเทชันดูดูเรฟเฟรนซ์ที่เราเลือกมาด้วยควรมีเรฟเฟรนซ์ที่มากพอควรเป็นมีเรฟเฟรนซ์ที่มีสัดส่วนของเรฟเฟรนซ์ที่ใหม่พอและควรมีเรฟเฟรนซ์ที่อ้างเราเนี่ยน้อยกว่าอ้างคนอื่นนะคะอ้างเราเท่าที่จําเป็นอีกอันนึงที่อยากจะเตือนหรือแนะนําก็คืออย่าพยายอย่าหรือหลีกเลี่ยงการอ้างแบบไซต์เต็ดอินยกเว้นว่าเราหาต้นต่อไม่ได้จริงๆนะคะแล้วแถมมากไปกว่านั้นคือเราเขียนเปเปอร์ตีพิมพ์วารสารแต่เราไปอ้างอิงว่าข้อความอันเนี้ยไซต์เต็ดอินนางสาวกอซึ่งปรากฏไปดูงานนางสาวกอเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทแบบเนี้ยคือมันมันไม่ได้นะ
ที่มันเหมือนเป็น unpublished นะเป็น unpublished TC เนี่ยเขาถือว่าเป็น unpublished พยายามเลี่ยงนะคะให้ให,ให้ให้ไล่เลียงไปหาต้นตอของมันได้ได้เราเห็นได้ได้ว่าตัวจริงมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ reference reference ก็จะเป็นไคทีเรียตัวในในการพิจารณาบทความนะคะอันนี้เป็นส่วนเนื้อหานะคะที่ได้พูดไปทั้งหมดนะเป็นส่วนคอนเทนต์ซึ่งจะอยู่ในสิบห้าหน้าโดยประมาณนะคะสิบห้าหน้าโดยประมาณถ้าเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวาสาระดับนานาชาติเขาจะบอกว่าไม่ควรจะต่ํากว่าสี่พันคําและไม่ควรจะมากกว่าประมาณแปดพันหรือเก้าพันคำบางวารสารอาจจะยอมให้ถึงหมื่นคํานะคะเขาเขาลิมิเทชันตัวเนี้ยข้อกําหนดตัวเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างเรียกว่าสําคัญในการที่เราจะเตรียมบทความส่งเพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์ด้วยเวิร์ดเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้ง reference abstract อะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยกี่คํานะคะถ้าต่ํากว่าสี่พันเนี่ยก็พยายามไปเขียนเพิ่มเพราะจะถือว่าเป็นช็อตเปเปอร์ไปแล้วนะคะสี่พันคำเนี่ยหรือถ้าเยอะมากเลยอ่ะเกินหมื่นคําเนี่ยก็โอ้โหมันมันเนื้อหามันอาจจะไม่ใช่บทความแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นส่วนคอนเทนต์นะคะถัดมาเอจะเป็นส่วนส่วนต้นส่วนนําก็จะมีชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็นั่นแหละค่ะก็ต้องบอกบอกโจทย์บอกงานที่เรากําลังจะเขียนบอกสาระหลักนะคะส่วนมากเขาจะกําหนดคําที่ใช้ในชื่อเรื่องนะคะไม่เกินประมาณสิบห้าหรือยี่สิบคำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราชื่อเรื่องเรายาวเนี่ยพอเวลาเราไปกรอกในระบบเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเรื่องคุณเกินเนี่ยเราก็ต้องมากลับมาคิดใหม่มันจะทําให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ตั้งแต่แรกว่ามันควรจะสั้นๆนะไม่เกินประมาณยี่สิบคำภาษาอังกฤษนะคะจริงบางบางอันอาจจะสั้นกว่านี้ด้วยนะคะก็ให้เตรียมเอาไว้เนาะชื่อเรื่องอ่านแล้วสะท้อนอันนี้รายละเอียดเนี่ยคงพวกเราคงรู้กันอยู่เนาะเพราะว่ามันก็จะเหมือนการทําวิจัยนะคะชื่อผู้แต่งอันนี้สําคัญนะคะชื่อผู้แต่งเนี่ยภาษาอของการตีพิมพ์บทความนานาชาติเขาเรียกออโตชิปนะคะก็คือผู้เขียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนะคะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนมันมักจะตามมาด้วยแอฟฟิเลชันก็คือหน่วยงานหรือว่างานที่ผู้เขียนเกี่ยวข้องอยู่นะคะหรือสังกัดอยู่มันก็จะตามมาด้วยกันนะคะในการเขียนเนี่ยบทความจะมีกี่คนเขียนก็ตามเนี่ยมันต้องมันต้องมีผู้เขียนคนแรกอยู่แล้วแหละถูกไหมนะคะสมมุติว่ามีห้าคนมันก็ต้องมีผู้เขียนคนแรกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วโดยในยะเนี่ยผู้เขียนคนแรกเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานนะคะเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของงานวิจัยอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่ทําในพาร์ทนั้นเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่ผู้เขียนจะเป็นผู้เขียนคนแรกจะเป็นแบบนั้นส่วนผู้เขียนที่ตามมาที่เป็นผู้ร่วมเขียนเนี่ยก็จะอาจจะมีความรับผิดชอบในส่วนอื่นๆที่แตกต่างกันไปส่วนผู้รับผิดชอบในการเขียน corresponding author เนี่ยจะเป็นคนที่ร่วมวิจัยด้วยแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบในการเขียนเปเปอร์แล้วก็ทำ corresponding หมายความว่าติดต่อในการสับมิตนะคะตอบถ้ามีแก้ไขคุณต้องแก้คุณต้องอธิบายคุณคุณต้องเชื่อมโยงกับวารสารนะคะอันนี้จะเรียกว่า corresponding author ดังนั้นเนี่ย authorship เนี่ยก็จะมี meaning ที่ต่างกันแต่เวลาที่เราเอาไปขอตำแหน่งหรือใช้ผลงานในการในการเอาไปทำประโยชน์นะคะหรือบางมหาลัยเนี่ยถ้าจะไปเบิกค่าตอบแทนเนี่ยเขาจะให้เฉพาะกรณีที่คุณเป็น first author หรือว่าเป็น corresponding author ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็งานของเราเนี่ยในในการเขียนที่จะถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะมีบทความที่เราเองเป็น first author หรือว่าเป็น corresponding author นะคะในในแต่ละครั้งของการเขียนถ้าหากว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นงานของเราจริงๆนะคะการใส่ข้อมูลชื่อผู้แต่งก็ก็ต้องใส่ชื่อสกุลตามวารสารนั้นจะแนะนำน้องอยู่สองเรื่องนะคะนักวิจัยใหม่นักใจที่อาจจะยังไม่เคยสับมิตหรือเคยสับมิตแล้วก็ตามแต่อาจจะยังไม่ได้ทำก็คือหนึ่งให้ไปสมัครเพื่อขอเขาเรียกว่าออคิดไอดีนะคะขอท่านพูดได้หนึ่งไปขอออคิดไอดีคือตัวนี้ค่ะออคิดออคิดไอดีจะมีเลขอันนี้คล้ายๆเลขบัตรประชาชนเลยเนาะเนี่
นักวิชาการทุกคนที่ตั้งเป้าจะตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติควรมีออคิดไอดีนะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะสับมิดเปเปอร์เขาจะให้เรากรอกออคิดไอดีนะคะออคิดไอดีก็คือไอดีสำหรับนักวิจัยนะคะออคิดไอดีก็มาจาก Open Researcher Contributors ID นะคะ ID ของนักวิจัยและผู้เขียนผลงานนะคะแบบเปิดหมายความว่าเป็นที่รู้เป็นที่รู้กันคุณจะไปเป็นรับรับล่อๆไม่ได้นะคะเป็นพอเป็นนักวิจัยแล้วจะตีพิมพ์เปเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นให้ไปสมัครที่นี่แล้วเราก็จะได้อากิดไอดีมานะคะแล้วก็จะใช้กรอกเวลาที่เราจะส่งวรสัตบกคามไปตีพิมพ์นะคะอันนี้ควรทําอย่างยิ่งนะคะถ้าอันที่สองถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะคะอันที่สองก็คือ super bus author page link อันเนี้ยถ้าสมมติว่านักวิจัยคนไหนเคยมีเปเปอร์ตีพิมพ์ใน super bus แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะไปที่หน้านี้ได้คือค้นหาชื่อเรานะคะแล้วก็คลิกเนี่ยเราก็จะมี super bus author page link บางครั้งเวลาที่เราสับมิดเปเปอร์ไปตีพิมพ์แต่เขาจะให้เราเราลิงก์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าโอเคเราเป็นผู้เขียนที่มีเปเปอร์อยู่ใน super bus มาก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเอาคิดไอดีเนี่ยทุกคนขอได้นะคะให้ไปขอนะโอเคที่เว็บนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเว็บเนี่ยค่ะเข้าไปเขาก็จะให้เรากรอกแล้วก็ได้อีเมลแล้วไปกรอกดีเทลว่าเราเป็นใครชื่ออะไรปริญญาอะไรสาขาที่เชี่ยวชาญอยู่สถาบันไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้ออกขีดไอดีมาส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างสกอปัดเพจลิงก์นะคะที่เราเราก็ Copy ตัวเนี้ยไปให้เขาเลยนะคะเวลาที่เราส่งเปเปอร์ไปตีพิมพ์นะคะมันก็จะเห็นมันจะเห็นผลงานของเรานะคะเขาแนะนํานะคะว่าเอ่อถ้าจะเป็นนักวิจัยต่อไปเนี่ยก็ให้ให้ให้เตรียมเรื่องนี้เอาไว้นะคะบางวารสารบางวารสารจะให้ระบุออโตชิปด้วยสมมุติว่าเรามีผู้เขียนห้าคนนะคะเขาก็จะให้เราบอกว่า conceptualization เนี่ยใครคนใดในห้าคนเนี่ยหรืออาจจะมีคนที่หนึ่งคนที่สองนะ methodology ใครนะคะซึ่งมันมันคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทำได้หลายบทบาทนะคะเพราะฉะนั้นน้องอาจจะต้องเตรียมมาไว้ด้วยนะคะเวลาจะสับมิดเปเปอร์ว่าในห้าคนเนี่ยคอนเซปชวลไลเซชันเนี่ยใครนะคะคนคนที่หนึ่งกับคนที่สามกับคนที่ห้าเมทโดโลจีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเวลิเดชันคนที่สองคนที่สามสมมตินะให้เตรียมเอาไว้เลยนะคะแล้วเขาก็มักจะให้ใส่เป็นเป็นอินิเชียลเป็นชื่อย่อสมมติว่าคุณทิดาท่วมสุขเนี่ยก็จะเขียนนะคอนเซปชวลไลเซชันเคทีเนี่ยนะคะแต่ถ้าวารสารไหนเขาไม่ถามเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่วารสารหลังๆมาเนี่ยจะถามเพราะว่ามันมีมันมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะว่าบางทีใส่กันประเป็นพวงอ่ะแต่บอกไม่ได้ว่าใครทําอะไรนะเพราะฉะนั้นวางวารสารเขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการที่เราสับมิดเปเปอร์แล้วมีผู้เขียนเป็นพวงเลยนะเยอะมากเลยแต่บอกไม่ได้ว่าว่าคนไหนคนไหนเขาจะให้ชี้เลยว่าใครทําอะไรนะคะก็เตรียมเอาไว้ก็ได้นะคะสถานที่ทํางานก็เอออันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ก็กรอกภาควิชาคณะสาขาวิชาเอ่อหรือหรือมหาวิทยาลัยนะคะแล้วแต่หรือหน่วยที่เราทํางานอยู่ถัดไปนะคะวันนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบสามแล้วโอเคใกล้แล้วค่ะถัดไปคือบทคัดย่อนะคะบทคัดย่อไม่ใช่เรื่องย่อบทคัดย่อของบทความวารสารไม่ใช่เรื่องย่อดังนั้นเนี่ยก็ต้องเขียนให้สั้นส่วนใหญ่เขาก็จะกําหนดประมาณสองร้อยไม่เกินสามร้อยคำนะคะสองร้อยไม่เกินสามร้อยคำนะอยู่ที่เขากําหนดส่วนมากมันก็จะประกอบด้วยสาระสําคัญก็คืออ่าบางทีก็อาจจะเขียนความสําคัญนิดนึงสักหนึ่งประโยคนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็วิธีวิจัยผลการวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน์นะคะหรือบอกว่ามันเป็นนิพนธ์ต้นฉบับนะเดี๋ยวก็จะมีเนื้อหาอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ประเด็นที่ต้องเขียนใน abstract นะคะคือวัตถุประสงค์วิธีวิจัยผลวิจัยแล้วก็การนําไปใช้หรือการเป็นการบอกว่าเป็นนิพนธ์ต้นฉบับนะคะลักษณะการเขียนก็คือเขียนเป็นอินดิเคทีฟคำว่าอินดิเคทีฟไม่ว่าชี้เป้าเลยไม่ต้องเอิงเอ่ยไม่ต้องอธิบายยาวนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขียนแบบว่าทั้งนี้ผู้วิจัย
ก็บข้อมูลยังไงโชโชโชนะคะหรือวิธีเขียนบทคัดเลือกเนาะซึ่งมันก็จะมีอยู่สองรูปแบบนะคะนี่เวลาเราจะสับมิดไปยังวารสารไหนเราก็ต้องดูว่าเขาให้เขียนแบบไหนอันนี้เป็นแบบพารากราฟนะคะนี่เป็นแบบพารากราฟก็จะเห็นว่าวัตถุประสงค์นะคะวิธีวิจัยนะแล้วก็ผลวิจัยแล้วก็ประโยชน์หรือว่าอิมพิเคชันเอาไปใช้ทําอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยต้องเห็นเลยอะ่ะต้องมีสเตทเมนที่เขาเห็นโป๊ะๆเลยว่าเราอธิบายครบสี่อย่างนี้แล้วนะคะวารสารอีกกลุ่มหนึ่งนะก็ให้เขียนเป็นเขาเรียกว่าเป็น structure abstract นะคะ structure abstract ก็คือเขียนตามนี้เลยค่ะเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลเข้าไปตามนี้เลยวัตถุประสงค์วิธีวิจัยผลที่พบ implication ก็คือการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องพูดถึงคุณค่าของผลงานเราด้วยนะคะ originality ความเป็นนิพนธ์ต้นฉบับหรือคุณค่าของงานเขาก็จะให้กรอกอย่างเงี้ยจริงๆทั้งสองอันไม่ต่างกันเพียงแต่อันหนึ่งที่เขียนเป็นพารากราฟอันนี้ให้กรอกลงใน format แต่ไม่ว่าจะยังไงการเขียนบทคัดย่อเราต้องเตรียม information อย่างน้อยสี่อย่างนะคะก็คือวัตถุประสงค์วิธีวิจัยผลที่ได้แล้วก็ implication เอาไปใช้ทำอะไรได้นะคะถัดมาคือคำสำคัญคงไม่ต้องพูดเนาะก็คำสำคัญควรจะเอามาจากชื่อเรื่องนะคะเป็นหลักก่อนที่มีอยู่ในชื่อเรื่องเนี่ยควรเอามาทำคำสำคัญเพราะว่าคำสำคัญมันจะใช้ในการค้นนะคะใช้ในการค้นหาบทความนะในการอธิบายในการไปจัดกลุ่มบทความของเราด้วยในการไปคลาสสิฟายบทความของเราว่ามันอยู่ในกลุ่มอะไรนะคะในสาขาวิชาอะไรเขาใช้ประโยชน์หลายอย่างดังนั้นเนี่ยคำสำคัญก็ก็พึงที่จะมาจากชื่อเรื่องเป็นหลักนะคะซึ่งอาจจะมาจากคอนเทนต์ในภาคอื่นๆที่มันสำคัญสาคัญด้วยก็ได้นะคะโอเคเมื่อกี้พูดพาร์ทพาร์ทนี้กับพาร์ทนี้ขอไปพาร์ทสุดท้ายนิดหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวนะจบไปยังอ๋อขอโทษค่ะตอนนี้บทความปริทัศน์อ่าโอเคขอพูดบทความปริทัศน์นิดหนึ่งสำหรับคนที่จะอาจจะไม่เขียนบทความวิจัยบทความปริทัศน์เนี่ยก็จะคล้ายๆบทความวิจัยนะคะก็จะมีพาร์ทพาร์ทแรกนะคะพาร์ทแรกเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ได้โชว์ตัวอย่างตอนต้นๆเนี่ยโชว์ตัวอย่างในบทความปริทัศน์ควรจะมีอยู่สักประมาณสี่ส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะก็คือบทนำนะบทนำว่าเรื่องที่เรากำลังจะรีวิวเนี่ยที่เรากำลังเขียนเนี่ยมันสำคัญยังไงมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการได้ยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องบอกว่าเราวิเคราะห์ยังไงนะคะเรื่องที่เรากำลังจะรีวิวกำลังจะเขียนเนี่ยเรามีหลักการคัดเลือกแหล่งที่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ยังไงเราวางขอบเขตของเรื่องที่เราจะวิเคราะห์ยังไงนะคะเราจะมีการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของใครหรือเปล่านะคะหรือเราได้วางกรอบของเราไว้เองโดยการสังเคราะห์ของใครมานะคะอันนี้ก็จะอธิบายในวิธีวิเคราะห์แล้วผลที่วิเคราะห์ตามที่เราได้ตั้งประเด็นจะวิเคราะห์ไว้นั้นเราพบอะไรนะคะแล้วเราสรุปว่างานของเราที่เรารีวิวมาเนี่ยมันมันได้อะไรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบทความปริทัศน์นะคะจะเห็นว่าโครงสร้างอาจจะไม่เหมือนวิจัยแต่วิธีคิดและวิธีเขียนเหมือนกับเราวิจัยเอกสารเนาะเรามีการวิจัยเอกสารนั่นเองนะคะเรามีการวิจัยเอกสารยังไงนะคะนั้นเวลาเราจะเขียนบทความวิจัยเนี่ยเราน่าจะต้องกําหนดบทความวิชาการที่เป็นปริทัศน์ขอโทษค่ะเราต้องกำหนดประเด็นของเรื่องที่จะเขียนสมมุติว่าเราอยากจะวิเคราะห์วรรณกรรมว่าด้วยเรื่องอปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในในระบบออนไลน์สมมตินะอ่าสมมติตัวยกตัวอย่างไม่ใช่งานวิจัยนะคะอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมแต่ว่าอยากจะเขียนเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะเขียนแล้วนะนั้นการกําหนดประเด็นจะเขียนเนี่ยมันเหมือนกับกําหนดประเด็นวิจัยอะแต่ว่ายังไม่ได้ทําวิจัยจะเป็นการไปวิเคราะห์คอนเทนต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ทําเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ออกมานะคะแล้วเราก็ค่อยมากําหนดประเด็นของการเขียนอย่างย่อๆนะคะวิธีการตั้งประเด็นเราอาจจะเมื่อกี้บอกว่าไปศึกษาปัจจัยใช่ไหมคะเราอาจจะศึกษาพัฒ
พัฒนาการของอพัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะในในระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะสิบปีหรือยี่สิบปีอันนี้มันบอกได้สมมติว่าเรามีประเด็นที่เราที่เรากําลังศึกษาอยู่นะคะเราสนใจว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดีเวลลอปเมนต์ยังไงนะคะหรือวิธีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่ามันมีมาตรฐานอะไรที่เกี่ยวกับเช่นมาตรฐานการเรียนรู้นะคะหรือมาตรฐานการกําหนด learning outcome ของเด็กในอนาคตสมมตินะเราอยากเอ๊ะมันมีไหมมาตรฐานนะคะเราก็เอามาวิเคราะห์ว่าเออมันมีคนนั้นคนนี้ว่าไว้นะปรากฏว่าเขาพูดไว้ว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะของการกําหนด learning outcome เนี่ยของเด็กในอนาคตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขียนเป็นเปเปอร์ได้นะคะหรืออาจจะมองหาความขัดแย้งมองหาเหตุและผลนั่นก็คือเวลาจะเขียนบทความบริษัทต้องตั้งประเด็นที่มันมีมุมมองเหมือนโจทย์วิจัยที่เราเอามาเขียนได้แล้วเราค้นหาลิเทเจอร์มาอ้างอิงได้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้งานวิจัยที่ผ่านมาถ้ามีการรีวิวงานวิจัยอันนี้ถ้าเราไปรีวิวงานวิจัยที่เคยทํามาแล้วนะคะงานวิจัยที่ผ่านมาใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเราก็อยากอาจจะเขียนเป็นบทความก็ได้ว่าแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอ่าแล้วเราไปศึกษาย้อนหลังไปสิบปีปรากฏว่ามันมีกี่แนวคิดเกตกี่ทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยเรื่องนี้แล้วมันมีข้อแตกต่างมันเอาไปใช้กับงานแบบไหนนะคะมันต้องศึกษายังไงถ้าเอาแนวคิดทฤษฎีนั้นมามันก็เป็นเปเปอร์ได้อีกหนึ่งเปเปอร์นะคะอันนี้พยายามจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะเขียนบทความปริทัศน์เนี่ยมันเขียนได้โดยโดยยังไม่ต้องลงมือทําวิจัยเลยแต่อยู่ในกระบวนการที่เราวิเคราะห์เอกสารนั่นแหละนะคะเพื่อเพื่อเอามาใช้ในการเขียนเราอาจจะศึกษาวิธีวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะเนี่ยมันในในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงในงานวิจัยที่ผ่านมาสมมตินะกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มพื้นที่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการกําหนดประเด็นค่ะก็เพื่อที่จะเอาไปเขียนบทความนะคะดังนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าบทความวิจัยกับบทความปริทัศน์มีความแตกต่างกันในแง่ของที่มานะคะในแง่ของที่มาของการเขียนมีความแตกต่างกันในแง่ของคอนเทนต์ของการเขียนมีความแตกต่างกันในแง่ของเมทัลโดลจีที่ใช้ในการาทำในการศึกษานะคะแต่อย่างไรก็ตามหลักคิดจะเหมือนกันก็คือต้องมีโจทย์ต้องมีโจทย์นะคะมีโจทย์ว่าทําไมเราเขียนเรื่องนั้นทําวิจัยเรื่องนั้นหรือเรารีวิวเรื่องนั้นต้องมีหลักการในเชิงของทฤษฎีหรือแนวคิดว่าแล้วที่เราทําวิจัยเรื่องนั้นหรือที่เรากําลังรีวิวเรื่องนั้นเราใช้แนวคิดอะไรมีใครที่เรียยังไงมีเกณฑ์ยังไงนะคะแล้วเราวิเคราะห์ยังไงแล้วก็จะต้องมีนั่นแหละค่ะก็คือวิธีการว่าแล้วเราศึกษายังไงเราวิเคราะห์ยังไงแล้วก็ผลนั้นเนี่ยเมื่อเราตอบผลนั้นเนี่ยตามที่เราได้กําหนดไว้ในไคทีเรียตั้งแต่แรกเนี่ยผลที่เราพบในประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรวิธีเขียนเหมือนกันเลยค่ะในบทความไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์นะคะการที่จะมองหารายละเอียดโอเคค่ะเป็นไงคะพอจะมีไอเดียในการเขียนบทความแล้วเนาะอย่างน้อยมันเวรี่มันสั้นมากอ่ะสิบห้าหน้าประมาณหรือไม่กี่คำเนี่ยดังนั้นการเขียนเขียนแต่ละส่วนถ้าเรามีเอมชัดเจนแล้วเรามองเห็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ต้องอธิบายเยอะมันตรงไปตรงมานะคะอ่ามันมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีน้ํามันจะต้องเนื้อเนื้อล้วนๆน,น,นะคะในการนําเสนอบทความค่ะเพราะข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะส่งบทความติดทิมอ่าเรามีบทความเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะมีบทความเขียนเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งติดพิมพ์เราก็ไปที่โฮมเพจของวารสารนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะยกตัวอย่างวารสารอ่าแล้วอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะถ้าเข้าไปข้างในก็ต้องใส่ดีเทลแต่จะยกตัวอย่างว่าเวลาเราจะเตรียมบทความที่จะสับมิดเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือไปที่โฮมเพจของวารสารวารสารนี้ยกตัวอย่างนะคะ International Journal of Educational Development นะมองหาสองอย่างก็คือ Guide for Authors นะคะเนี่ยค่ะมองหาไกด์
นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ submit your paper พอเราจะ submit เขาบอกว่าคุณอ่านไกลหรือยังนะ <laughs> ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีบทความตัวอย่างให้ดูด้วยนะเออถ้าอยากดูบทความตัวอย่างก็ไปไปดาวน์โหลดบทความตัวอย่างมาดูนะคะเพื่อเราจะได้เขียนคล้ายๆเขานะอ่ามองหาสองอย่างนี้นะคะถัดมาอ่าเข้าไปดู guide for author นะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะแนะนําแหละว่าบาราสารเขาท็อปปิกมันต้องประมาณนี้นะมันนอกสโคปนี้ไม่ได้นะคะอันนี้พี่จะไม่อ่านอาจารย์จะไม่อ่านนะคะจะแค่เขาจะอธิบาย Article Structure ต้องเป็นยังไงอย่างน้อยต้องมีเนี่ยค่ะ Introduction นะคะมี Result Discussion Conclusion เห็นไหมของเขาจะไม่เหมือนนั้นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ละอันจะเขียนไม่เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้สตรีทนะคะแต่น้อยต้องมีครอบคุมนะแล้วก็หน้า Title Page อันเนี้ยที่เด็กที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยคำว่า Title Page ของเขาหมายถึงหน้าที่เราเตรียมไว้ต้องมีชื่อเรื่องมีชื่อผู้เขียนแล้วก็มี Affiliation บางอันจะมีบทคัดย่อกับคีย์เวิร์ดด้วยนะคะเราต้องเตรียมไทเทิลเพจแยกเป็นอีกหน้าเป็นอีกไฟล์หนึ่งต่างหากนะคะแยกจากไฟล์ตัวเปเปอร์นะคะดังนั้นจะได้เข้าใจว่าที่เขาพูดว่าไทเทิลเพจมันคืออะไรนะส่วนใหญ่วารสารจะให้เราส่งเป็นเวิร์ดไฟล์บางอันก็จะเป็นมีลาเทคไฟล์ก็ได้นะคะแต่ว่าเวิร์ดไฟล์อันดีที่สุดแล้วนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องไปเรียกว่ามันไม่ค่อยมีการรีฟอร์แมตใหม่หรืออะไรใหม่นะคะมักจะกําหนดประมาณ4 0 0พถึงแปดพันคำรวมเรฟเฟรนซ์ถ้าเราเขามีเทมเพลตเราควรจะดาวน์โหลดเทมเพลตมาใช้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เวิร์ดไฟล์แล้วก็พยายามทําฟอร์แมตให้ตามที่เขากําหนดนะคะก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์ควรเตรียมไฟล์อย่างน้อยอย่างน้อยสามไฟล์นะคะอย่างน้อยสามไฟล์ควรเตรียมไฟล์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยอย่างน้อยสามไฟล์ไฟล์แรกเขาเรียกว่า manuscript anonymous นะคะคือไฟล์บทความที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนเนี่ยหมายหมายรวมถึงที่ทํางานของผู้เขียนด้วยนะคะคือเราต้องมั่นใจว่าบทความ anonymous เนี่ยจะต้องไม่มีที่ไหนเลยที่ระบุว่าเราเป็นเขียนหรือบอกว่าคนเนี้ยคือเดาได้ว่าเป็นของคนนี้แหละเนาะบางวารสารเนี่ยถึงขนาดว่าถ้าเป็นการ self citation อ้างอิงตัวเองสมมุติว่ามีการอ้างท่วมสุข2020เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนท่วมสุขให้เป็น anonymous comma 2020บางอันเขาซีเรียสขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคือคนอ่านเนี่ยจะได้ไม่รู้อันนี้เพราะเป็นเพราะเขาจะเป็นบรายเป็นบรายรีวิวใช่ไหมคะคนอ่านก็จะได้ไม่รู้อันนั้นก็ต้องเตรียมอันที่สองอ่าที่ต้องเตรียมนะคะที่บอกว่าต้องเตรียมก็คือ Title Page Title Page นะคะพอพอเปเปอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีชื่อผู้เขียนเราก็ต้องแยก Title Page ที่มันมีมันมีชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนด้วยนะคะแยกออกต่างหากแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า Title Page อ่าอันนี้ตั้งชื่อไฟล์ว่า Manu Manuscript Anonymous อันนี้ตั้งชื่อไฟล์ว่า Title Page วารสารร้อยทั้งร้อยเกือบทุกฉบับจะจะกำหนดประเภทของไฟล์เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะก็คืออันนี้อยู่ต้อง Submit Manuscript Anonymous เพราะฉะนั้นเราเลือก Manuscript Anonymous เราก็ต้อง Submit ไฟล์นี้ขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไป Submit Title Page เราก็มีไฟล์ชื่อว่า Title Page แล้วเราก็ Submit ไฟล์ชื่อ Title Page ขึ้นไปนะคะอีกอันนึงก็คือที่เตรียมไว้คือ cover letter นะคะ cover letter จดหมายถึงบรรณาธิการซึ่งจะต้องอธิบายถึงบทความที่เราตีพิมพ์แล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่ที่ที่บอกว่ายืนยันว่าบทความที่ฉันสับนี้เนี่ยฉันไม่ได้ส่งไปที่ไหนนะนะคะไม่ได้เคยตีพิมพ์ที่ไหนแล้วไม่ได้ส่งไปที่ไหนเลยส่วนมากก็จะต้องเขียนอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นการตั้งชื่อไฟล์นะคะเช่น manuscript anonymous แล้วก็ Underscore หรือจะไฮเฟนก็ตามดิจิตอลเลอร์นิ่งไทเทิลเพจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ห้ามไปใส่ชื่อตัวเองบางคนนะสับมิดเปเปอร์ไปใส่ไปใส่คุณธิดาต่อท้ายแบบเนี้ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเขาจะรีเจ็คส่วนใหญ่นะเขาจะบอกกันทีว่ายูต้องทําใหม่นะคะไม่ได้ยูจะบอกชื่อยูไม่ได้นะคะโอเคนะนั้นแค่ตั้งชื่อไฟล์ก็ก็สำคัญการเตรียมไฟล์ทีนี้ไฟล์ตารางกับไฟล์ภาพเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าหากว่าเขาบอกว่า
อันนี้เป็นตัวอย่าง manuscript anonymous จะไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีอะไรเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของเปเปอร์ที่เขาให้ใส่ภาพไปในตัวเปเปอร์เลยเนาะแต่บางอันเขาไม่ให้ใส่เขาก็ให้ใส่ว่า insert figure one ตรงเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้เราต้องแยกไฟล์แล้วทั้งหมดเนี้ยต้องอ่าน a u t h o r i z a t i o ให้ดีนะคะอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องเตรียมเอาไว้นะคะเตรียมเอาไว้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อความอันเนี้ยอาจจะต้องไปใส่ในบทความหลังจากที่เราได้ตอบรับตีพิมพ์แล้วในขั้นตอนสุดท้ายเขาจะให้เราใส่แต่ว่าในตอนที่เรากําลังสับมิตเนี่ยเขาอาจจะให้เรากรอกก็ได้นะคะมันจะเป็นคือเวลาเราสับมิตบทความมันจะเป็นออนไลน์ซึ่งเราต้องกรอกลงไปในระบบนะคะถ้าสมมุติว่าเขาให้เรากรอกฟันดิ้งถ้าเราไม่มีฟันดิ้งเราก็ต้องบอกว่าไม่มีฟันดิ้งแต่ถ้าเรามีฟันดิ้งเราก็ต้องบอกว่าฟันดิ้งมาจากไหน acknowledgement นะคะถ้าเขาให้เรากรอกก็ต้องเตรียมกรอก conflict นะคะแน่นอนที่สุดเราต้อง declare no conflict ถ้าเราบอกว่า paper นี้มี conflict มันคงไม่ได้รับการที่พิมพ์นะคะแล้วก็ ethical statement ก็คือจริยธรรมการวิจัยถ้าหากว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความที่เราเขียนมันมีมันมีเรื่องของ human ethics เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะต้องดีแคลร์นะคะว่าของเราเนี่ยเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยของใครแล้วก็รีวิวแล้วโดยใครเมื่อไหร่แอปพลูฟนัมเบอร์อะไรเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคะต้องต้องเตรียมข้อมูลอันนี้เอาไว้นะคะแต่บางวารสารอาจจะไม่ขอแต่บางวารสารขอนะคะอันนี้ตัวอย่างไทเทอร์เพจนะคะไทเทอร์เพจจะใส่ทุกอย่างชื่อแล้วก็ผู้เขียนอันนี้ผู้เขียนเยอะเลยเห็นไหมคะผู้เขียนเยอะเลยแล้วก็เขาอาจจะให้ใส่ประวัติด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายเป็นตัวอย่างเลยเป็นหนึ่งนาทีขอโทษด้วยนะคะอาจารย์สุดท้ายเลยคือตัวอย่างคัพเปอร์เลตเตอร์ก็ลอกไปใช้ได้เลยนะคะมันไม่หนีไปจากฟอร์แมตนี้หรอกค่ะนะคะวันที่ Dear Editor I wish to submit นะคะ original research article หรืออาจจะบอกว่า and uh, submit a review article นะคะสำหรับพิมพ์ในวารสารนี้ชื่อว่าอย่างนี้นะนะคะอ่าอันนี้มีใครเขียนด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยไม่เคยพิมพ์ที่ไหนนะนะแล้วก็ผู้วิจัยร่วมทุกคนเนี่ยก็ตกลงร่วมกันแล้วนะคะมีมีได้รับได้รับรู้ร่วมกันแล้วนะคะแล้วก็มีเอติกรีวิวแล้วนะแล้วเราก็เข้าใจนโยบายวารสารอะไรทุกอย่างเขียนเป็น declaration ข้อความนี้เป็นค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดนะคะอาจารย์เอาไปก๊อปปี้ได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ก็หน้าสุดท้ายแล้วก็คือพร้อมสับมิตนะคะก็เนี่ยค่ะก็สมัครดิจิสเตอร์พอเสร็จต่อไปก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะคะข้าวหลังถ้าทําก็จะก๊อปหน้าจอไว้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ก๊อปเอาไว้จบแล้วค่ะเลยเวลามาสองนาทีค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์หูเงินมากเลยครับแล้วอาจารย์ทำอาจารย์ทําให้เราเห็นตั้งแต่ประเภทของบทความนะครับอาจารย์ไปจนถึงฐานข้อมูลการเขียนจนถึงการส่งนะครับคือครบครบทั้งการทําเปเปอร์เลยนะครับครับเราเอาสักคําถามไหมคะอาจารย์เผื่อมีประเด็นมีไหมคะครับมีมีอาจารย์ในซูมมีประเด็นคําถามสักคําถามหนึ่งไหมครับก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้ผมคิดว่าอาจารย์ให้รายละเอียดได้ได้เยอะมากเลยครับได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณค่ะมีมีอาจารย์ท่านไหนในซูมมีมีประเด็นคำถามสักคำถามไหมครับเผื่อจะไล่เปลี่ยนกับอาจารย์อาจจะเคย <coughs> เคยส่งบทความแล้วแล้วเกิดประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะคุยได้แต่จริงๆแล้วคืออาจารย์ให้ข้อมูลไปเยอะมากจากประสบการณ์อาจารย์โดยตรงเลยด้วยซ้ำนะครับว่าตรงไหนควรจะมีอะไรในตัวอย่างตัวอย่างก็ก็ชัดค่ะไปดูตัวอย่างได้เลยสามารถเอาเอาสไลด์ไปไปไล่ดูต่อได้เลยได้ได้เรียงได้เลยค่ะตามนั้นเลยค่ะครับน่าจะไม่มีประเด็นคําถามครับอาจารย์มีบอกว่าอาจารย์บรรยายได้ละเอียดครบถ้วนมากเลยครับขอบคุณมากค่ะจากในไลฟ์ก็ก็ก็ชื่นชมอาจารย์มากเลยครับขอบคุณค่ะครับงั้นพูดไม่หยุดเลยนะคะงั้นก็คิดว่าอย่างที่พูดตั้งแต่แรกว่าเราจะเขียนเปเปอร์ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเราต้องรู้จักวารสารนะคะถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยมันมันมันคือเราต้องรู้จักบริบทที่เกี่ยวข้องด้วยคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จําเป็นสําหรับสําหรับน
เอาจริงจริงการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเนี่ยมันมันทําได้ยากนะคะแต่การบรรยายว่าเขียนยังไงที่มันจะตีพิมพ์ได้เนี่ยมันมันต้องอธิบายบริบทค่ะอาจารย์ค่ะครับผมก็โอ้โหมีอาจารย์แต่ละท่านแบบบอกว่าอาจารย์บรรยายได้ครอบคลุมมากๆเลยครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็งั้นก็ขออนุญาตจบกัมยานนะครับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรกุลธิดาทวมสุขมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยในการมาบรรยายให้กับทั้งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองแล้วก็นักวิจัยทั้งสถาบันศึกษาทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะอาจารย์ทั้ง2ช่องทางก็เกือบ200กว่าคนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆและคิดว่าเป็นการพัฒนานักวิจัยนะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมทางด้านการขอตําแหน่งนักวิชาการแล้วก็ไปใช้ในการในการเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยก็ตัวของอาจารย์เองนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางเราขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะครับครับผมในต่อไปนะครับก็จะเป็นการประเมินนะครับให้กับท่านท่านเป็นขออนุญาตออกนะคะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะคะครับครับต่อไปเป็นการประเมินนะครับเพื่อที่จะรับวุฒิบัตรนะครับอาจารย์สามารถที่จะสแกนหรือว่าคลิกไปที่ลิงก์ที่ทางผู้จัดได้ได้ปักหมุดไว้ให้อาจารย์นะครับเหมือนกันเช่นเดิมนะครับอาจารย์ก็สแกนกิโอโค้ดแล้วก็ทําแบบประเมินนะครับภายใน15นาทีนะครับอาจารย์จะได้รับวุฒิบัตรนะครับทางอีเมลที่อาจารย์ลงทะเบียนไว้นะครับขอให้อาจารย์กรอกชื่อนามสกุลของอาจารย์ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่วุฒิบัตรอาจารย์จะได้ถูกนะครับหลังจาก15นาทีแล้วถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับยังไม่ได้รับวุฒิบัตรขออนุญาตเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์สามารถที่จะแจ้งทางผู้จัดได้ผ่านทางอีเมล dri h e n u at n u a c t h นะครับขอให้อาจารย์ดำเนินการภายใน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวในวันถัดไปนะครับทางผู้จัดจะดําเนินการตรวจสอบและจัดส่งวุฒิบัตรไปที่อีเมลของท่านนะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเราจะรับช่องทางที่นักวิจัยไม่สามารถที่จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมลเท่านั้นนะครับหนังในช่องทางอื่นขอขอรบกวนให้อาจารย์ไปแจ้งความจำนวนที่ทางอีเมลนะครับครับผมก็วันนี้ในในช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวภาคบ่ายนะครับของเราจะมีอีก EP หนึ่งนะครับตอนช่วงบ่ายสองนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมบทความวิจัยบทความวิชาการนะครับเหมือนภาคเช้านี้แต่ลักษณะงานเนี่ยครับเป็นงานวิจัยลักษณะเชิงพื้นที่นะครับเพื่อที่เราจะตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาตินะครับเราจะบอกจะมามองว่างานวิจัยลักษณะเชิงพื้นที่ที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยครับเราสามารถที่จะตีพิมพ์ยังไงมีช่องทางไหนบ้างนะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชินรงศิริสถิตกุลนะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเชิงพื้นที่มากแล้วก็อาจารย์ก็เป็นบรรณาธิการนะครับของวารสารในเชิงพื้นที่หลากหลายวารสารมากนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงบ่ายสองนะครับถ้าอาจารย์ที่สนใจอาจารย์ที่ลงทะเบียนไม่ทันทางซูมนะครับอาจารย์ก็สามารถชมได้ทาง Facebook Live เช่นเดิมนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตว่าเที่ยงประมาณเที่ยงยี่สิบนะครับจะขออนุญาตปิดซูมนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมในภาคบ่ายต่อไปนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะทําแบบประเมินให้กับเราได้นะครับงั้นขอจบการบรรยายในเซสชันเช้านะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงบ่ายนะครับในหัวข้อในเชิงพื้นที่นะครับเรื่องการตีพิมพ์นานาชาตินะครับก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบทรวมทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราจนถึงแต่ต้นจนจบนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ